Hello, hello, Anayansi. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome back. Thank you. Un día más, un día menos. <laughs> Teacher, aprovechando que uh, hasta qué hasta qué número de tarea llega esta semana? La number 10. ¿Cuál, perdón? 10. 10. La... Ah, pues ya me pasé yo. <risa> es que he perdido, that's... he perdido este, ¿cómo le dijera? Como siempre las adelanto porque hay días que vengo muy noche, entonces no, entonces aprovecho de hacerlas y yo creo que voy por la 17. Entonces va bien, eh, quiere decir que va por la unidad 3, 4 casi. Ajá, en la 4 porque estuve buscando y yo quizás me salté, dije yo empecé a retroceder, pero siempre me aparecía eso, entonces por eso es que no sé si me confundí o qué. No, de hecho va, va excelente, va bien, de hecho. Eh, esta semana que pasó era del, de la unidad 1, ejercicios del 1 al 5. Y esta semana es del 6 al 10, unidad 2. Mira, solo que el, como ya en esas tareas, en esas, en esas que, que yo voy, me, me extrañó porque ya solo dice que hay que hacer correctamente la oración. Ya sea en los verbos o, o si es pregunta, entonces yo lo sentí como así, como, como fácil. No, de hecho la plataforma es fácil, usted sabe que es un poquito más fácil. Si tiene el ejercicio en específico, ahorita le puedo ayudar. Pero ahorita quedamos poquitos. <ríe> Good Ajá. evening, it's already Mr. Francisco, and then I have Dalia over there. Welcome everyone. Okay. Good evening, everybody. Right. Teachers. So, uh, Hello. Thank you. We have a different weather today, right? El, el clima está distinto. So it's a cool weather, all right? Cool. So it's windy and it, it's a good weather, right? Okay, so it, it's, no, it's no hot tonight, all right? So it's no hot tonight. Entonces, si, si me dice cuál ejercicio es o más o menos eh, el número, Anayan, sí, con mucho gusto. Le... Es en el en la tarea en la ya de la de la 16. Okay, so let me share the screen with you right now. And then we take it from there. All right, so I'm going to go to uh course. Me que esté bien rápido la haya, ¿verdad? <laughs> Yo paso un montón para sería, encontrarla. Sería pecado si no lo hiciera. <laughs> ¿Verdad? Entonces, that's my job over there. Ok. Vaya, this is 11. So it should be section 4. Entonces, usted ya va bien adelantada la sección 4, vaya. Ah, pero um, esto es lo que estábamos viendo con usted la semana pasada. Entonces, yo por eso creí que sí eran esas. Esta unidad es más que todo como repaso y vocabulario. Ah, está la 16, mira. Ah, porque yo esperaba de que fuera como más difícil. Uh -huh. Ajá, es cabal esa, ¿eh? How to use wood light to this one. That one. Uh -huh. Ok. Let's see here. En las tres de la 15, 16, 17 son iguales. Ah, ok. Yeah, yeah, uh -huh. I see what you're talking about over there. Let me see. All right. Vamos, como este este volado, pues. Este, instructions, choose the correct structure. She likes to drink. Okay. Lo que pasa es lo, lo siguiente. Hay una estructura que se llama el infinitivo. Cuando usted pide cosas, por ejemplo, me gustaría tal cosa o te gustaría tal cosa. Entonces, tiene, el verbo siempre tiene que estar en su forma básica. Después del to, el 90% de los verbos no se tocan, no se le agrega ing ni nada de eso. Y eso es lo que está siendo evaluado ahí. Por ejemplo, si usted dice, she 
eh, apóstrofe, la D, eso es el would, ¿verdad? El, el gustaría. El, el, el would es como un auxiliar. El verb, eh, la expresión es would like to. Esa es la expresión. Después de eso, yo le puedo decir eh, a Nayan si quisiera, como le decía la niña Florinda al profesor Girafale, ¿verdad? Quisiera una tacita de café. Entonces le, le, le diría ahí en inglés, ¿verdad? Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Would you like? Ahí solamente, pero si yo le digo, ¿quiere beber? Would you like to drink? To drink. O, o, o usted diga, yo, I would like to drink. Si usted dice, I would like to drink it, está incorrecto gramaticalmente. I do you like to drink. Entonces, va a decir, el, el sujeto que es el I, you, he, todo eso, luego va a poner el would, luego like, to, o sea, toda la, expres toda la expresión son tres palabras. Ese es el would, like, to. Eso es. Would like to. Y después de eso, el verbo tiene que ir en su forma básica, no tiene que cambiar para nada. Mm, las, la, bien. La, las tres cosas tienen que estar, ¿verdad? El would like to. ¿Ok? Uh -huh. Y el verbo, por ejemplo, acá, ¿cuál sería la, la, la correcta en, la, en number one? What would be the correct? Si, si seguimos esa, esa estructura. En la tercera. Eh, vaya, tienen que tener cuidado porque esta de chiquita que está acá, ah. lo que está contractado es el, el would, W-O-U-D, o u l d ¿Ok? Would. Entonces sería la segunda. It should be number two, right? And then number two, I would like to report the problem. Vamos a ver. I like to report the problem. I like to report the problem. La primera. Y aquí lo que le están evaluando también es los signos de puntuación. ¿Verdad? Entonces. I like to report a problem. Yo diría que es la, it's this one porque tiene el punto final. En cambio esta no la tiene. ¿Verdad? O sea, las, do, vaya, las dos están correctas. Gramaticalmente hablando, están correctas. Pero le falta el punto. Ajá, esta es la forma sin contractar. Usted dice, I would like to report the problem. O usted dice, I like to report the problem. Uh -huh. los, los gringos dirían la, la tercera opción, porque ellos todo contractan. Uh -huh. <ríe> right, that's what they do. Vaya. Eh, si no nos sale buena la dos es porque la plataforma han elegido la opción esta la, la primera es la tercera number three y miramos they would like to join us aquí le hace falta qué le hace falta aquí eh, el two exacto they would mm -hmm. like to join us aquí al parecer está correcto y la última they would like aquí qué es lo, cuál es el error cuál es el mistake over here uh, they, qué le falta Ah, no, le ha cambiado, le ha cambiado al, al verbo uh -huh. y le falta el to. Hay dos, hay, dos plata, hay dos errores, perdón, exacto, dos errores, dos mistakes, eh, Dice, teacher, tengo dos dificultades con el internet, soy Suma González, no me levanta la plataforma. Uh, I'm sorry, no tuvieron problemas ingresar a la plataforma hoy. Fíjese que yo de hecho desde el lunes no puedo entrar así, este, sino que tengo que meterme a WhatsApp. Ah, okay. Y antes de un solo entraba por la plataforma, la que mandaron el enlace, pero ahora no, yo tengo que meterme a WhatsApp para poder entrar. Vale, voy a reportar eso también. Entonces, vaya. Eh, entonces sería, nos quedamos con la option number two, la B acá, en la tres. ¿En la sí, 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 sí. Sí. Entonces, sí, entonces sí, el lo que pasa es que yo ya las contesté porque no es, no es difícil, ¿va? porque si le sale malo, pues uno repite y hasta que le sale bien, pero quería saber cuál era el, 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 el motivo. Ah, ¿Cuál era el meollo? Tiene razón. Claro. Ajá, porque pues yo hasta que me sale bien, pero no las quería estar como adivinando, quería saber cuál era la, el motivo de que por qué me salía bien una y la otra no. Ahí está, mire. Sí, tiene que saber, la, tiene razón, tiene, no solamente el hecho de Pero sí, las, de eso, solo por, las tres son iguales. Para que le salga malo. Bueno, uh -huh. ahí está. Gracias, gracias entonces. You're very welcome over here. Qué bueno que he estado avanzando en la plataforma, all right? That's great, that's great, All right, so good evening, everyone. Let's get started over here, all right? So I remember yesterday we stopped on the... Um, 
and some exercise about adverse of frequency and that's what we're going to do uh, right now so uh let's do like like a review over there okay so let me go ahead and share the screen so welcome floor nelson uh, Cesar, uh miss rocio over there mr oscar is right here raul melendez and mr mr kobe Bryan right there okay <laughs> Yeah, so Catherine, <laughs> Catherine Nelson. Difunto le dije, pues, mister. <laughs> hey, <laughs> but that's not in fiction, more or That's a great shirt, all right? That's a great shirt. And I have Dahlia as well. So let's let's get steady over here. Um, bear with me just one second. Oh, okay. The intermediate lesson, and here we go. If you have, I, I, I don't know, any other questions for me about the platform, so feel free to ask, all right? No se queden, verdad, con, con la interrogante. Si tienen alguna duda al respecto de la plataforma, yo con mucho gusto uh, hasta le contesto eh, fuera de horario de oficina. <laughs> yeah, that happens over there. Okay. And I'm not kidding right there. So I'm about to share the screen in here. Estoy cerrando algunas aplicaciones por ahí para que funcione bien esta cuestión. Okay, um, and here we go. One second, please. All right, so I found that. And all right, so lights, a camera, and I would say action, all right? So welcome everyone. Remember yesterday we, we talked about this. And uh, right now I'll be choosing your names, let's say randomly, so you can tell me the answers of this. Vamos a elegir algunos de ustedes al azar. Uh, I have the list in here. And in the same way, uh, I'll be getting the attendance and getting your, your answers over here. Vamos a, a obtener la respuesta de esto. Okay, so let's start with the first one. So eh, elijo la lista que tengo acá. Uh, it is just randomly, so Mr. Uh, Francisco Rodriguez. Uh, we're going to make this like if it's a conversation, all right? Uh, in your case, you're going to help me with number one and number two. And uh, so what do you usually do on the weekends? Number one. Mm -hmm. Mm -hmm. The answer, I often play sports. Okay. Thank you. And number now two, you, uh -huh, go ahead. Mm -hmm. uh, number two. Yes. Um, do you ever go jogging with a friend? Yes. Uh, that's correct, no, teacher. That's no. correct, sir. Yeah, that's correct. Uh, uh, no, I, I never. No, no, no. I always. No, I always go jogging with a friend. Oh, no. <laughs> No, no, ahí me confundí. No. No, I always go. I will go Whatever alone. <laughs> alone, uh, alone. Alone, alone. That, that's you, right? Is that you? Yeah, uh -huh, yeah. Okay, so if I asked you this, si yo le preguntara, ¿verdad? In real life, sir. So, do you go, do you ever go jogging uh, with a friend, Mr. Francisco? Uh -huh, alone with a friend and on a race, a lot of people. Oh, okay. Hundreds All right. of people. Okay. But let's say on a, on a regular basis, on a regular basis, quiere decir que en su día a día, in, in your, uh, on a regular basis, do you exercise or do you go running with somebody else or do you do it by yourself? So do you ever go with somebody? When I, uh -huh, when I go training, uh, 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 I run alone. All right, okay. Of course, in a competition, so you are a, a contestant, right? A contestant. Uh -huh. You are a contestant, contestant. Mora. Yes. A lot of people. <laughs> Yeah, nice. So you feel like Speedy Gonzalez, right? Over there. Yeah, more <laughs> or less. <laughs> or like the Coyote, yeah. or, or like the uh, Road Runner. I'm like the like Coyote, huh? Or like El Correcamino, Road Runner. <laughs> <laughs> yes, teacher. <laughs> nice. Okay, sir. Uh, thank you. Let me choose Mr. No, in this case, I'll go uh, female, masculine, uh, floor. Would you like to help me, please, with number three and number four? Floor. Uh, three and four, please, if, if you if you want, if you like. 
Hello, teacher. Yeah, hello. Uh, number three, ¿verdad? Yes. yes. Uh, sería... Do you play how often tennis? One more time, please. Excuse me. Um, do you play? Mm -hmm. How often tennis? Vale, aquí no es una pregunta de sí o no, sino es una pregunta de que, que, cada cuánto o con qué frecuencia. Ok. So you have to start with... Ayer me lo dijo y se me olvidó. No, but that's okay. Eh, si, si tenemos una pregunta de, de, de información, information question, you, we should start with what, yes. where. Uh -huh. Ok. Entonces sería. Um, how. How. Ay, no, teacher, no lo entiendo. Es, lo, that's okay. Lo, lo que está junto, ¿verdad? What's together in there, you know? How often, how often do, do you play tennis? Yes, how often do you play tennis? And the answer would be? I, I often... Eh, you have to use what's in parentheses. Tiene que ocupar lo que está en parentheses. Con el, usted dice, I... I... La, I... El verbo... I play... Uh -huh. tennis, tennis four times a week four times a week in real life I, I think I think I, I told you this in la, in la vida real you just say uh, four times a week so si yo le pregunto how often do you go to the supermarket uh, you can tell me five times a week <laughs> porque usted trabaja ahí, ¿verdad? <laughs> five times a week <laughs> so or six times a week right or you may say every day no me tiene que decir, I go to the supermarket five or six times a week, no, or, or every day. O sea, si le preguntan una cosa, si, if they ask you frequency, si le preguntan frecuencia, pregunta con frecuencia, right? Como cuando usted va a la embajada. If they ask you something, if you go to the embassy, you have to answer based on what they're asking or whatever. Okay? No hay que hablar más de la cuenta. All right, but, uh, all right, so I'm going to choose somebody else with, with number four, ¿verdad? Así que, nos podemos relajar un momento. Okay, <laughs> okay so thank you. Just mute your microphone. No. Eh, let's see. Um, a gentleman, Mr. Caesar, sir. Uh, your microphone is, I, I guess, is muted right now. Yeah, I think it's open now. Okay. Uh, number four, please. Uh, number four. Uh, Uh, do you do you watch? Uh, oh, I do PC too. Mm -hmm. Usted va a decir solo las difíciles, me toca. <laughs> no, no, pero está bien. Lo que pasa es que esta es similar a la anterior, ¿verdad? No tendría, tendría que ser una respuesta más larga. Entonces tendríamos que empezar con what. Correct. What do you? Mm -hmm. In the evening, and remember that the uh, the uh, average or frequency uh, is after the subject, aunque sea pregunta o, o oración simple, el, el adverbio de frecuencia tiene que ir inmediatamente después de un sujeto. You, he, ah. she. Entonces sería, what do you? What do you usually? Yes. What do you usually? Do, do mm -hmm. in the evening. Correct, correct. Y aquí, vaya, vamos a, aquí vamos a aprender algo todos. Do, esa palabra, es, tiene dos funciones. Es un auxiliar, como el apéndice que va acompañando la estructura de pregunta, que nos sirve para hacer también negativos, pero usted dice don't, ¿verdad? Pero el do también sirve como un verbo principal. En este caso usted dice, what do you? Usually, ahí solamente usted le estoy diciendo que usualmente, pero qué haces tú o, 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 o hace usted. What do you usually? Uh, quiero ver. Eh, what do you usually? What do you usually do in the evening? ¿Qué hace usted en la tarde noche, right? Eso lo estoy preguntando. That's why, Mr. Uh, Cesar eh, Rivera. You have do twice. So one more time, please. Si, si me permite. One more time, please. Okay. All right. So what, what do? Hola. 
continue, por favor. Okay. Uh, what, uh, do, uh, what, uh, what do you usually in the, uh, do in the evening? Uh -huh. Exactly. Uh, yo le podría preguntar, uh, what do you usually eat uh, in the evening, right? You can tell me, or what do you usually eat in the afternoon at 4, uh, 4 p.m.? <laughs> and then you can tell me, uh, sweet bread, right? Una gran semitona, right? Or, or a cup of coffee, you may say, right? Entonces, ahí le estoy ocupando otro verbo. So what do you usually uh, drink? You may say coffee, right? But, pero aquí es, what do you usually do? And the answer is, uh, Cesar, my family. My family and I watch TV almost always. Uh -huh. right. okay. In the respuesta, so in the answer on number four, Mr. Caesar, what's the subject? ¿Cuál es el sujeto? ¿A qué se está refiriendo? What's the subject over there? Mi familia four. yo es. Uh -huh. en... y, y si usted reemplaza eso por un pronombre de you, he, she, we, and they, ¿cuál le uh -huh. quedaría? If you replace that. Eh, ellos, we. No, pero dice, my family and I. Mi familia y yo. ¿Estoy yo incluido? o eh, eh, ¿Am I part of this or not? Sí, estoy incluido. Ajá, entonces, cuando usted se incluye, ¿es ellos o nosotros? You know, they or we. No, nosotros. Ajá, entonces ahí sería usted, ¿verdad? Y, y, y como sabemos que después del sujeto van los adverbios de frecuencias. So, how would it be then? My family and I. Usually. Uh, en este caso, let's use, so in this case, let's use what's in parentheses. Ocupemos lo que está en parentheses. Let's use what's in parentheses. Ah, okay. okay. Ah, perdón. Entonces, sí, my family and I almost always watch TV. You got it. You got it, sir. All right. You got it. ¿Verdad? Entonces, la, creo que la mente de, de, de los adultos, o sea, nosotros funciona por estructuras. Entonces, esa es la estructura, ¿verdad? You have the subject, the adverb, and the verb, que es el complemento. All right. Independientemente, okay. si usted hace una pregunta, es lo mismo. Usted dice, what do you, adverbio, usually do, etc. Et right? Y si yo le hago una pregunta de, de, de sí o no, yo le podría preguntar, do you usually eat pupusas on Saturday uh, evening? Do you usually, César, do you usually eat pupusas on, on, on Saturday evenings? Yes, I do. ¿Verdad? Lo, 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 most likely, so, lo más probable es que usted me diga, yes, right, you can tell me yes. Entonces, si se fijan, independientemente si es una yes or no question, w, w question, you have to say, o sea, el, el adverbio nunca cambia de lugar. Ok. All right, okay. so, thank you, sir. Appreciate your help over there. Eh, eh, Teacher, sorry. Yes. Go ahead. Eh, I have a question. Um, it is correct to say uh, in the number four, What do you do usually in the evening? Uh, what do you do usually in the evening? Lo que, sí, lo puede decir. Al final se va a entender, pero, pero suena raro. Ah, ok. O sea, gramaticalmente, ahí estamos rompiendo la regla de la cuestión del orden, ¿verdad? De sujeto, verbo y predicado, pero sí se va a entender, ¿verdad? What do you, what do you, uh, ¿cómo me dijo? Perdón. What do you do usually in the evening? What do you do usually in the evening? El usually lo podemos ocupar al principio, pero gramaticalmente tendría que ir después del sujeto. Entonces, eh, what do you usually do in the evening? Do in the evening? Okay, okay, thank you. Another option, eh, Rocío, is you can say usually, what do you do in the evening? All right? Okay. Mm -hmm. Because take a look at this, please. Voy a hacer un poquito más. Como un zooming over here. Aquí está. Usually and sometimes can begin a sentence. Y yo aquí le voy a agregar, ¿verdad? Can begin a question. Yo le puedo preguntar. Ok. Eh, Miss uh, Pimentel. Usually, what do you do on a Saturday morning? After, let's say, having breakfast. Y le estoy preguntando de verdad. Listen to me, please. Usually... What do you do uh, after having breakfast on a Saturday uh, morning? Uh, I I usually uh, go to the work. On, on, on Sunday. 
on Sunday. Oh, wow. Yeah, I'm impressed. <laughs> nice. Or, or I can... Bye. Si ocupamos el usually al principio para responder, eso le da tiempo a usted para pensar lo que va a decir. ¿Verdad? Mm, Así usted okay. no, se encas, no se encasilla en la estructura, sino que se encasilla en lo que va a decir. Usted me va a decir, ok, usually I go to the supermarket or I, etc. Right. Ok, ya usted no me está, va a estar pensando que okay, I usually, etc. Ok, pero esa es la excepción solo con usually and sometimes. Lo demás tenemos que pegarnos al libreto. Um, <laughs> ok. Another, yes. another answer, um, I go to work. Mm -hmm. Only that. Uh -huh. Yeah, you can say that. Yeah, just that. Because oh, okay. I'm asking you usually. So if you say I go to work, I understand that that's usually. Right? Oh, okay. Yeah, that's a that's a good point. Thank you so much. And okay, now that I have you. you that now that I have you here, I'm gonna uh, take advantage of your uh, participation. Vamos a aprovecharme de su participación. Can you help us with number five? Okay, and Hold number on. five. Um, uh, ahí está. It's better. Uh, how often do you go to the gym? Yes. <laughs> this is not personal. <laughs> okay. And the answer is, uh, I never go to the gym. Never, never. Never, never, ever. You say, nunca jamás. Desde la pandemia. <laughs> okay. Only uh -huh. okay, okay. <laughs> Since the pandemic started. All right, thank you. <laughs> That this is a big coincidence, all right? <laughs> nice. All right, so let's continue. This is just a review. Remember, if you uh, would, would give percentages to this, okay, let me just take away this, all right? If you will give percentages to this, you, you will have to give always 100%, never 0%, sometimes 50, usually like 70%, okay, uh, or so. Pero no nos metamos en eso, cuestiones de que if it's 50 or 60, it depends, ¿verdad? The example I gave you yesterday is like, for example, if you um, go to the gym, like hypothetically speaking, ¿verdad? Un caso hipotético. If you go to the gym five times a week, let's say, um, but this week you have a problem or you were sick or you, uh, you had something uh, to do, ¿verdad? O sea, usted cambió su rutina, and in this week, uh, you uh, go to the gym only four times, you can say, I uh, usually, or, or, or I go to the gym four times a week, or you can say, I usually go to the gym. Entonces, usted le da el equivalente de four times, five times, always, o a los averbios frecuencia, ¿verdad? Esa es la lógica. That's how you understand it, ¿verdad? Okay. Eh, and that's how I understand this, okay? At the end, you have to make the decisions in there. You have to make the decisions in there, okay? <clears throat> All right, so we have uh, the next exercise, which is, do you play sports? Sure, I play soccer. What do you do on Saturday mornings? Nothing much. I sleep until noon. Mucho quizás se siente identificado, ¿verdad? Son bendecidos de trabajar de lunes a viernes. I don't, but that's great. So you have to say, do you ever play sports? Sure, I play soccer twice a week. En la vida real, usted solamente me puede decir, si yo le pregunto, so do you play sports? You just have to say, uh, yes, twice a week. ¿Verdad? Solo se limita a contestar lo que le están preguntando. Okay, do you eat pupusas uh, or do you ever eat pupusas on a Saturday morning? You say yes, um, almost always, right? Almost always, right? Or you may say sometimes, it's up to you. So you decide over that. Okay, so let's pay attention to this exercise because we didn't do it yesterday, all right? Pongámosle cuidado a ese ejercicio. Um, and then, uh, let's see what we're going to do before we go any further over here. Bye. Vamos a armar dos cosas para ir concluyendo con los verbos o frecuencia. Let's put aside the uh, those questions. Over Creo que hacemos, hicimos práctica de las preguntas. Vamos a hacer algo distinto. Okay. You got to produce in here. Something over here. Okay. It says complete a list of activities. 
you do in a regular week. Then write the activities next to the word that best describes how often do you do those activities. Básicamente va a poner su agenda de la semana acá. But, so you have to write your, your week's agenda over here. But you also need to think like the frequency you do those, those activities under. Okay? Tiene que pensar, por ejemplo, uh, how often or how often you answer emails? How often you have meetings? How often do you call uh, your clients? How often do you uh, use WhatsApp? How often do you drive to work? Etc. Etc. How often do you do an inventory? Okay, so right now think of five activities you do during the week. Okay, and consider the frequency uh, of the, these activities. And you have to write them down on a notebook or on your cell phone because you're going to share them with your classmates. La puede dividir en dos categorías. So you could, you could divide them in two categories or three maybe. Okay, work related activities or family related activities over there. All right, or free time activities. But podemos dividir esas actividades, which are five, okay, in two categories, dos categorías. Categoría familiar o categoría de trabajo. Okay, but you have to think of this. So you, you have to think, so what do I do? Do I, por algo trivial. So if it's something trivial, it doesn't really matter. Usted dice, uh, nunca me levanto cuando suena la alarma. Oh, you can say that, right? Okay, I never wake up when the alarm goes up. All right, something like that. Um, or, or, or the uh, headache that we get, right? El dolor de cabeza, maybe of every single day, right? Every single day, headache, right? Dolor de cabeza todos los días, sometimes could be traffic, right? Traffic, it could be a headache. So you can say, I, I, I'm always, I am always stuck in the traffic. You, you can say, porque me voy por, uh, no sé, por uh, Boulevard del Ejército, or et cetera, et cetera, right? So, it depends over there. But let me ask you, so uh, do you have any questions about this? Tenemos alguna pregunta, algún comentario de lo que les he pedido en este momento? Any questions over there? Everything clear? Yes, we're clear. Thank you, sir. I see Mr. Brian and they're answering. <laughs> nice. So what I'm going to do is the following. Okay, listen up, please. We're going to kill two birds with one stone. Uh, we're going to do this activity. Vamos a hacer esta actividad primero. Okay. Uh, this one in a breaker room. But let's do it individual. Primero pensemos, ¿verdad? Porque la segunda parte es share, right? You got to share the information. But first of all, it's your turn. Es su turno ahorita. To write things down. Pensemos, let's think about it. And then you're going to share. You, we do this. And... Uh, just to uh, wrap it up, ¿verdad? Solamente quizás para, para reforzar un poquito lo, lo, la gramática. We will do this. ¿Dónde está este señor, verdad? La selecta de Argentina. I, I think that's, that's Argentina, right? I don't know. So in the breakout room right now, what you're going to do is, first of all, share the five activities that you do using adverse of frequency. Primera actividad. Compartimos sus actividades que hace eh, incluyendo los adverbios de frecuencia, ¿ok? En the second theme es solo hacer este ejercicio, the put the adverbs in the correct place over there. Cuando hay un ejercicio de gramática, lo hacemos de una forma comunicativa. Primero completamos la gramática, lo hacemos en grupo, ¿verdad? Ustedes eligen cómo hacerlo, ustedes se organizan y después hacemos las preguntas, ¿verdad? ¿Ok? Take terms. Esa es una buena práctica. Imagínense, estoy practicando con Saraí y yo hago one, two, three, four, five, completamos y decimos, ok, así va, esa es la estructura, etcétera, etcétera. Y luego después me pongo a preguntarle a Saraí, so Saraí, do you, do you ever play sports? Y yo que sé, no, I'm a couch potato. Por ejemplo, right? <laughs> Nothing personal, right? That's me, all right? That's me. <laughs> ya me va a bloquear. And you can say, sure, I play... Uh, I don't know, like, for example, Mr. Melendez, he can say, I play basketball uh, three times a week, but right? right now he's wearing, he's wearing a, a, a Lakers shirt. Y, y, lo, y lo prueba la camisa. Espero que no sea solo la camisa. <laughs> ya tres veces le voy mencionando. <laughs> okay. 
Any questions about it, uh, my friends? No questions? All right. Okay, so let me send you to the break room over here. Thank you. Por cierto, eh, esto de lo que les estoy mencionando está en el PDF. It's on the PDF, which I shared with you yesterday. All right? It's on the PDF already. Está en el PDF del día de ayer. Okay? So, here we go. Uh, one second. Here I am. Okay, so rooms are open. Go ahead, please, and join them in there. All right, the, the sections have been open right now. Okay, go ahead, please. Hello, hello. Hello. Mira, hoy, sí me, hoy sí metí mano peluda. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Sí, se había quedado, se había quedado estar ahí fuera, por eso me quedé unos segundos cuando creo los grupos, me quedé así como vamos a ver quién está acá ya. Moví ah, las cartas. Ahí la voy a muy poner bien. con Claudia. Digamos. Solamente dejamos Women Power, ¿verdad? Catherine, eh, Saraí y usted, Claudia. Bueno. <ríe> Vaya, eh, solamente para ubicarnos, tenemos el ejercicio 1. Página 14 y el ejercicio 2, página 9 del PDF del día de ayer. Uh -huh. Uh -huh. It's over there. Eh, si tienen alguna consulta, eh, creo que es el momento. Uh -huh. Ahorita yo voy a abrir el archivo. Ah, aquí está el archivo. The file. Esto lo vamos a hacer de segunda mano, ¿verdad? Perdón, segundo. Eh, uh -huh. Lo que nos interesa ahorita es esto. Así que creo que nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Porque usted tiene que pensar, ¿verdad? ¿Qué hago yo always? ¿Qué hago yo often? ¿Qué hago yo sometimes? ¿Qué hago yo hardly ever or never? Ok. Ok. And then, so once you're done, you have to go back over here and just do the practice of, of the grammar. ¿Verdad? Entonces lo vamos a hacer de lo difícil a lo fácil. I think that's the way it is. Right? <laughs> yeah. Está bien. So right. take, take your time over there, right? Para esta este voy a ver, voy a compartir. Voy a voy a That's okay. Oops. You're a master, sorry. You're you're a master over here. I can see that. Okay. Uh can you hear me, Mr. Caesar and Mr. Nelson? Me escuchan, perdón. Can you hear me? Yes. All right. Yes. Uh, but let yes. me ask you. So uh, is this example, uh, Mr. Cesar, uh, about you? Este ejemplo mm. suyo es. Sí es. So uh, this, is a, this is a real example, a real example. Real, real. Yes, that's okay, right. So it's about you, right? Because the the idea of this, <laughs> that's okay. No, no, le no, no, creo que me va a tarde, no, verdad? no, 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 en el sentido de que aquí vamos a tratar de, de compartir información de nosotros. 
Eh, uh -huh. La cuestión grupal es para que usted comparte información, ¿verdad? All right. So that's, that's, that's the purpose of this activity. And that's okay. You always wake up late. At what time, sir? <laughs> If I want to. Uh, six uh, or quarter. A quarter to seven or, or six. Fifteen. Past six. Uh -huh. Right, six fifteen. Okay, nice. And maybe Mr. Nelson can, can say uh, the sentence he has always, right? Uh, maybe I can say I always wake up the second yeah. time the alarm uh, sounds <laughs> or goes off. That's me. Listen, please. Listen, Mr. Le voy a dar mi ejemplo. Le voy a dar mi ejemplo. I, I always uh, okay. have dinner before uh, this class. All right? Yeah, that's me. I always have dinner with my family before this class. All right? That's me. What about you? Uh, eso, esa pregunta lo podemos hacer. What about you? ¿Qué tal usted? Um, I always eat my breakfast around to seven o'clock. Around seven o'clock. That's great. That's great. Okay. And let me yes, ask you. No. Yeah. L let me ask you a question. In what time do you start to work, uh, Mr. Nelson? What time do you, do, you, do you go to work or do you start work? Okay. No, no, le, pre le pregunto solo para darle seguimiento, ¿verdad? porque usted come a la CIA around seven. So, what time do you go to work? What time do you start work? Solo para hacer un poquito de plática, le estoy preguntando. ¿Qué hora? Um, I go. I always go. I always uh -huh. go to my work. Um, Después de las siete, after seven, after seven, but what time? Eight, seven thirty. Um, no, que voy para mi trabajo. Okay. 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 Yes, I'm in casa. But you, so do you have breakfast at home, Mr. Nelson? Do you have breakfast at home? I always. Yes. Yes. Okay. Okay. So uh, right after yes. you have breakfast, yeah. I eat breakfast. Go to work. Lo que usted me preguntaba era de que yo voy para el trabajo. Usted me dice uh, at seven thirty, or you can say around seven thirty. I, uh, I am on my way to work. I am on my way to work. All right. ¿Qué quiere decir que estoy en camino de mi trabajo? Right. Okay. I am on my way to work. Okay. Nice. Continue, pues. I go in the beach. Sometimes. Uh -huh. Sometimes. I go in the beach. Sería para decir algunas veces voy a la playa. Sí. Okay. Yeah, that's correct. Hello. You can say yeah. Sometimes I go to go to. I go. Go to. I go. Gracias. I have to say go to. Yes. Okay. What will be the next one, brother? Hardly. Har, har, Harley, 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 Harley Davidson, Harley ever, Harley ever, Harley ever. Rara peces, rara peces. Yeah, that's the meaning. Rara peces, rara peces. So, Harley ever, I get up. Uh, 10 a.m. Up 10 a.m. All right. But just just remember, everyone, that you have to say I hardly ever wake up 
Abchenayem. Hay que seguir la estructura, ¿verdad? Desde la oración. Solamente con el sometimes y el usually podemos comenzar, ¿verdad? A, a, a hablar. Usted puede decir, sometimes I go to the beach. Or, or usually I go to the beach. Pero con los demás usted va a decir, I never eh, go out with my friends. ¿Verdad? Nunca salgo con mis amigos. I never go out with my friends. Okay. Hello, hello. Hello. Teacher. So you're still thinking about it. <laughs> you're working right now. Yeah, you're working, boy. you're producing, you know, that's what you're doing, you're producing. <laughs> We are on the production. <laughs> Estamos pariendo ideas. Yeah, yeah, it's true. It's true. Vale, yo hice cinco. Ahí se mezcladas. Yeah, that's okay. That's the idea. Eh, Mr. Oscar, we, I didn't see you yesterday, uh, sir. No lo, no lo miramos por aquí, Mr. Oscar, ayer. Mm, Imagino que... Un pequeño inconveniente, ya. Sí, that's okay. Don't worry about it. All right. Okay, so I guess, Mr. Melendez, you want to start. Pero mal. Okay. Uh, um, mm -hmm. I always take a, bail, a break box before go to work. Ah, pero estoy haciendo primero las... Yeah, no, 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 that, that's the one, no, that's the one. Lo que pasa es que me había perdido yo en la... En ah, la, okay. That's okay, I was lost over here. And... I text to you that you can find this on page 14 and page, page 9, right? In the WhatsApp, les puse, ¿verdad? El número, el número de página uh, about that. Yeah, that's the one, right? So what you can go, you can go one by one. So you go, uh, Mr. Melendez, you say, I always, etc. And then Mr. Francisco, you say, I always. Uh, so you share the always, you share the, the often, sometimes, etc. Okay. okay. All right. Um, I first. All right. I always take a breakfast before go to work. Mm -hmm. Okay. Sí, nice. se entiende, va? Yeah, we understand. What you can say over before Mr. Francisco starts, you can say, I always have, have, or eat mm. breakfast eh, sin ponerle el ah, eh, eh, porque desayuno o desayunar. Uh, so I always have breakfast before, ahí póngale, before I go to work. Ah, ok. Before I go to work. Porque son do, dos oraciones unidas ahí, ¿verdad? Before I go y después to work. Uh, to work. So, uh, all right, thank you. So, Mr. Francisco, sir, you still here? I see? always, I always read some books early. All right, that's a great practice, by the way. Yes. Nice. And you, Mr. Oscar Melara? Um, see, I always in the uh, I always in the work on the weekend. Mm -hmm. Como se, semana. Sí, what, semana. What do you want to say? Quiere decir que siempre trabaja. You want to say that you always work. Mm -hmm. uh, you, is that over the weekend or weekdays, sir? Over the weekend or weekdays? Week, uh, weekdays, sir. Weekdays, okay. Yeah, so you can say, I always work on... On... Um, Weekdays, o puede decir from Monday to Friday. Right? Friday, no, from yeah, Monday. Or, or weekdays, because it's the same thing, or, right? But just follow this structure, ¿verdad? Subject, verb, and complement. En este caso tenemos sujeto, verbo y predicado, pero en el sujeto tenemos el, 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 el uh, adverse of frequency, right? So I, I always work on weekdays, period. Does it, right? Okay. So let's continue. Uh, you, we do this first, and then uh, we go back to do this one, right? Okay. Page 38. Sorry about it. Okay, there you go. All right, so continue, please. Okay. Okay. I often play basketball on weekends with my son. Nice. Hey. Hello, hello. So you wake up late. That's what you said. Uh, Flor? Yes. All right. So, and is that always, often, how often do you wake up late? 
No, never. Okay, so you say never. That's it. All right. Nah, that's it. Never. Okay. Nice. <laughs> Not even on Sundays. Not even on Sundays. Not even. Okay. Ni, 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 ni los domingos. Ah, peor ese día. <laughs> Sí, vea, le toca a, buena, a buena mañana me están levantando por comida. Ah, ok. <risa> ah, ok. okay. Yo, yo llegué al punto donde digo autoservicio. Ah, exactly. todavía. That's yo great ahorita. practice. That's great Empezando. practice. <risa> I'm going to write it down, you know. Eh, prosigo, I'm going to write it down. Lo voy a escribir, la verdad. Ajá. Uh -huh. Por That's favor. Okay. Yeah. <laughs> sí. Autoservicio. Yeah. Hay de comer autoservicio. Ok, así. Yeah. <laughs> nice. Ay, no. So, did you finish this one already? Eh, no. Eh, okay. Ahorita estamos diciendo lo de cada uno. Ok. okay. Eh, Sí, si gusta repítele por, por las dudas que teníamos del cooking on weekends. Sí. Yes. Uh -huh. uh, ok. Eh, eh, bueno, sería I hardly, I hardly ever cooking on weekends. I hardly ever cooking in, in the weekends. All right. Yeah, the structure is ok. O sea, la estructura está bien. Okay. But the grammar, you, you never change the verb. Nunca cambiamos el verbo. Lo ocupamos en forma básica. Okay. I'm you say, cook. I hardly ever cook. cook. And uh, okay. in, in the weekend, you said? On weekends. On weekends. All right. On weekends. That's okay. So you say you do the, the uh, drive through, right? Yeah. <laughs> the <service> drive through. <laughs> okay. Nice. <laughs> nice. <laughs> Yeah. Y Juan Carlos. Juan Carlos, sir. Okay. Eh, las mías son. I always get up at 6 a.m. for go to work. Okay. I often smoke a cigarette in the morning. <laughs> Very healthy. <laughs> That's okay. Yeah. Hold on. Le voy a desactivar un momento. Ahorita. Ahí está. I'm sorry, Juan Carlos. Mm -hmm. So you say often, sir. Repeat. I yeah. I often I often smoke a cigarette in the morning. Okay. I sometimes drink a coffee in the office. Mm -hmm. I hardly ever go to sleep without take a shower. Mm -hmm. I never go to the gym. <laughs> <laughs> I'm part of the club. I'm part of the club. All right. <laughs> nice. We go against the system. We go against the system. Vamos en contra del sistema. Fue bien enfermo. Very sick. Yes, sir. And you say never, never go to the gym. You said. Yeah. Okay. Yeah. Just to make sure, but solo para estar seguro. Okay. The couch potato. Uh, yes. we're, we're the couch team potato. couch potato. Uh -huh. yeah. The couch potato team. Couch potato uh, team. Okay. Couch potato team. Yes. Okay. Uh, uh, let's see over here. But um, aquí, hay, aquí hay una oportunidad y, y por eso me gustan los breaker rooms eh, de, de la estructura gramatical. Eh, Juan Carlos, ¿me puede repetir por favor la, la, el ejemplo cuando dijo without? Without. Please. I hardly ever go to sleep without take a shower. Without take a shower, bye. En inglés existen preposiciones igual que en español, ¿verdad? Y cuando usted dice I go, I, I like to eat pizza, ¿verdad? Después del el to es una preposición y luego dice usted eat. O usted dice me gusta ver la televisión. I like to watch TV. Después del to, el verbo va en su forma básica. Así como ahorita que dijimos cooking, está bien correcto. Si usted dijera, me gusta cocinar el fin de semana, tendría que decir, I like to cook. All right? Después del to, el verbo va en ing. Así se llama esa estructura, ¿verdad? O en gerundio. Es si yo soy gramaticalmente hablando. Eh, si usted ocupa without, si usted ocupa for, para o por, ¿qué significa eso? El verbo tiene que ir en ing por gramática. Okay. Without taking. Without taking. Eh, without taking. Without taking. ¿Qué me dijo? Shower. Without taking a shower. 
All right. Y, y me ocupó también usted uno que dijo for en le, el ejemplo dos creo que fue. All right. Can you say that again, please? Yo. Sí. Yes, please, sir. El de four. Ocupó uno de four. No. Uh, en segunda parte. Always, always. I always get up at six for go to work. Ajá. Ahí for, tiene que decir for going. going. For going to work. Pero, pero, pero en ese caso no se ocupa el for. Ocupamos para movimiento, ocupamos el to. Sería to go to work. To to I work. always get up uh, early or etc. Uh, to go to work. Ok. Oh, there. Entonces creo que aprendimos algo, ¿verdad? Después del de without y, y el for, el verbo tiene que ir en ing. En ing. Okay. Yes. Esa es la estructura. Ok. Esas son preposiciones. Preposiciones, sí. Por ejemplo, el to es una preposición y el verbo que lleva esa preposición se conoce como infinitivo, es decir, en su forma básica, el que ocupamos siempre. All right. Eh, son cositas que nos van a ayudar a mejorar así cuestiones del inglés, pulirnos el inglés. All right. Now, let's do, please, go to page nine, please. I think it's you, Rocio, the one sharing the screen, right? Yes, page nine. Okay. Um, uh, is that page nine, mother? Okay, me equivoqué. ¿Qué página era? Perdón. Yes. Um, la del deportista, the sports guy, mother? Uh, yeah, ten. page 10 it is. All right, sorry about it. Okay. Yeah. On this one, basically, you just... Uh, Put the adverbs in the correct place and then just practice. Okay. Y, y then you practice with real examples. For example, usted, usted hizo ya esto, ¿verdad, Rocío? Y va, va a decir, yo le pregunto, so, do you play sports? Or do you ever play, play sports? Real, le estoy preguntando realmente. Uh, no, no, no me queda muy claro. Eh, si yo le contesto, no, no, yo no... Well, you, you can say, no, I never played sports. Primero hacemos la uh, gramática tal como está aquí, ¿verdad? Y no, luego, I never play sport. Ajá, y, y primero hacemos la gramática utilizando las palabras acá. Ya cuando nos, nos quede claro que la estructura está bien, ocupamos las preguntas para, para hacernos, eh, valga redundancia, ¿verdad? Las interrogantes personales. Yo le voy a preguntar, what do you do on Saturday mornings? What do you usually do on Saturday morning? Yo ocupo la siguiente. Do you, do you often do aerobics at the gym? You tell me, actually, I never go to the gym. Or, or now, or you can say, now uh, I'm not going to the gym. ¿Verdad? No estoy yendo al gym because of COVID-19. Entonces, estas son oportunidades para que salga otro tipo de gramática y podamos aprender algo distinto. Mm, primero solventamos okay. con lo que están los parentes. Exacto. Sí, primero bien. hacemos el copy and paste. Así le llamo estos ejercicios. Copiamos y pegamos. <ríe> ok. And then you do your own examples. Ok. Utilizando las preguntas. ¿verdad? O sea, reales. That's what we do. Ok. Ok. All right. I do on Saturday mornings. Ok. And... Este tipo, no sé cómo se podría decir si este tipo de adjetivo o, o de, no sé. Adverbios. ¿Cuál, cuál? O este adverbio de tiempo, no sé. Hardly siempre ever, va. casi nunca, casi nunca. Frecuencia, Ajá. frecuencia, verbo de frecuencia. Siempre va entre, uh -huh. entre el verbo y el, entre el sujeto y el verbo. Correct. Uh -huh. Yes, sir. Uh -huh. Entonces, Entonces sería, do you exercise, do you always, always no. Es que la do pregunta, you... lo, si, usted quiere, si usted quiere forzar, que, o, o quiere estar interesado en un adverbio específico, lo va a ocupar en la pregunta. Usted me va a decir, do you, do you always um, play basketball with your son on, on Saturday evenings? Uh, Raúl. Yes. Ah, como yo ya sé que usted always, puede ser que yo uh -huh. le acierte o yo le puedo preguntar, do you usually? Do you usually es como que lo, lo normal que le pregunte, ¿verdad? Como lo estándar. Uh -huh. Do you usually? Y usted me va a decir, uh, yeah, I, actually, o me va a enfatizar, de hecho, Actually, I always play basketball with my son, <laughs> right? Mm -hmm. O yo le pregunto uh, algo todavía más estandarizado. Do you ever, do you ever play basketball with, uh, with your uh, family or with your son? Alguna vez o de casualidad, así se traduce. Do you, do you ever? Mm -hmm. Okay. Uh, yo diría um, uh, always uh -huh. on weekends. Y usted va a decir, oh, every weekend. Yeah. 
Yeah, I'm, I can always see that. Actually, yeah, yeah, man. sure. Uh, yes, I, I, I always. No importa si usted repite las palabras. Yeah, I um um. No importa si va a buscar. Um, I always. Lo importante es que diga la estructura. Okay. <laughs> so okay. that's that's what matters over here. That's what matters over here. Si ocupa sometimes, usually para contestar puede comenzar con eso. Voy a decir um. Usually, um, regularmente, con frecuencia, normalmente. So usually, uh, I play basketball with my with my son on, on Saturdays. Y ahí muere. Okay. Okay. That's what you say. Okay. Hey, haciendo un comercial, no es paja, pero si algún día quieren venir aquí a la Cola de Santa Lucía, todos los sábados jugamos. Juegan. Sí, somos como 10. <laughs> <laughs> Son varios. <risa> sí, es que saqué a varios de malas, entonces ahí se divierten mejor. Ah, sí, la verdad que es mejor. Son más sanos. Sí. Yo, pero, pero, bueno, dice... en este, allí en, estoy en Santa Lucía, en la Venecia. Mm. Ahora bien, en el número 4, teacher, es Do you always exercise on Sunday? Ah, está en el otro ya, ¿verdad? Okay. Sundays. Eh, mm -hmm. Sí. Right, so you're, you're doing the other one over there. Hold on, sir. Eh, aquí yo me abrumo y me pierdo. Así, cuando lo hago chiquitito en la pantalla, nunca encuentro lo que aquí está. Sí. There you go. All right. Number four, you said, sir. Yes. Do you, yeah. do you always exercise on Sunday? Yes, yes sir. That's what you're doing. Okay. No, I never exercise on Sunday. <laughs> I, on yeah. Sunday, I never. Oscarito, uh, esa, esa respuesta es tuya. Yeah. yeah. De hecho, esta oración, esto fue hecho para mí, dice, ¿verdad? This is for me, right? <laughs> no, but, but if I ask Mr. Humberto, Francisco, you can tell me yes, maybe, right? Or you, sometimes, mm -hmm. right? Yeah, you can say that, right? Yeah. You can say that. Okay, nice. So this, this exercise uh, needs to be divided in two, in two parts. Dos partes este ejercicio. So first of all, lo que yo le llamo es copy and paste, ¿verdad? Copiamos y pegamos la información que está acá, ¿verdad? ¿Verdad? Uh -huh. Copy and paste, or just drag it, ¿verdad? And then, use only the questions to ask personal questions. Over there. Utilizamos las preguntas para ejemplos reales, no for real examples. So I can ask you, eh, Mr. Oscar Melara, do you ever play sports? Uh, no. <laughs> Y si me no. dices eso, ya ahí muere. Ok, ahí muere. <risa> right? But if you want to be es, specific. Es, esa es la respuesta, no. No. Ya si usted por cuestión sí, de gramática sí. me quiere decir no, never. Si me quiere decir never, así, ¿verdad? No, never. Ahí también muere. O sea, está bien. Pero como estamos aprendiendo y queremos que desarrollar oh, la, la oh, O se podría decir no, I don't like. Ajá, exactly. Mm -hmm. o sea, no. I don't like it. I never play because I don't like it. O sea, usted ahí saca la caja ilustre y empieza a decir, ¿verdad? O sea, no, hombre, no me gusta sudar. Hay gente que no le gusta. People don't, don't like sweating. Sí. Yeah, people don't like sweating. I don't know why. So, cuando uno suda, bien bofito se siente. In my case. Ya quisiera yo, ya quisiera yo, por más que juegue, no me siento bofito. Nah. <laughs> Yeah. Muchas pupusas son, hombre. Yeah, too many. Pupusas, a mí 100 uh, kilos pesan. Yeah, yeah. Okay, but you see real examples over here. So don't feel forced, okay, to, to say, uh, como decimos, ¿verdad? Decir la, la, como que se llama cuando usted presenta un montón de papeles, la magnífica. O sea, no diga eso, un montón de cosas. Uh -huh. Just say, uh, be spontaneous, all right? Be spontaneous. That's the idea. All right, okay. But you're, yeah. you're still working on number five, right? Right? right. Yes. Okay. Uh, luego sería number five, uh, what do you, no, what do you usually, usually. do usually. after usually. class? Yes, class. sir. Uh, y aquí hay una salvedad. In my case, in my case mm -hmm. I usually watch my cell phone. <laughs> yeah, that's okay. You check on your, your social networks, right? Yeah, you can say that. You check on your WhatsApp, TikTok, uh, maybe Facebook, Instagram, YouTube. It's okay, right? That's okay. 
So, but in this case, on number five, we have a second option to make the question. What, what's the other option, Mr. Francisco, for, for the question, Mauro? Bueno, the first option number is five. lo que dijo el compañero, huh? what do you usually do after class? And the yes, second sir. one, well, usually, what do you do after class? Correct, yeah, we can say that. We can start with mm -hmm. that, okay? Yes, nice, I'm glad that you remember. Thank you, yes, All right. When you use an adverb of frequency, like usually or sometimes at the beginning of, of a statement, it gives you time to think of the answer. All right. And that's a great technique. Cuando usted lo topen, ¿verdad? En ese sentido que le hagan algo, you have to say, okay, um, la muletilla, ¿verdad? Existen en inglés también. Ah, él es, you know, eso es una muletilla. Um, <laughs> yeah, es una muletilla. Oops. So, uh, yeah, oops, oops. <laughs> correct. Yeah, Oops, uh, el, el decir, hay que decir, all right, esa es una muletilla, right? All right, all right, se le pega a uno. All right. Uh, is, oh, usually, what do you do after class? But that's okay, ¿verdad? Es una... uh, uh, hay muchos dicen, you know, you know, another, you know, you know, uh, I know, ajá, es una muletilla. It's, en inglés uh, se dicen, uh, se dicen fillers, fillers, porque llenan un vacío. Fillers, fillers, uh, fillers. fillers. It's a filler, it's a filler, una muletilla. All right. Mm -hmm. yo, yo tengo esa muletilla por profesor. Tengo la muletilla de all right. <laughs> mm -hmm. That's the one I have. Cuando usted me dice algo, ok, all right. That's, mm -hmm. that's my filler. That's my filler. Mm -hmm. So, okay. eh, now ask personal questions over there, please. But if you already finished, that's okay. We can come back to the main session. Okay. Right. You finished already? Yeah. Fuimos practicar, ¿verdad? Ya, ya practicaron con, con ejemplos reales. La, what do you do in no. the mornings? So we should do that one, please. Yes, real example. Uh, what do you usually do mm -hmm. on Saturday and Monday? Um, I get up late. Mm -hmm. late. Maybe uh, late. Maybe 9 p. 9 a.m. 9 p.m. ¿Cómo que hay sereno? No, hombre. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Late. 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 Vamos a ver este. Ok, let's see here. Mm, let's see. All right, see you around, gentlemen. Ah, nunca nos levantamos temprano. Hello, hello. 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 Siento, siento que pasó media hora y yo estoy aquí todavía. <laughs> <laughs> Pero ya vamos en la última parte. <laughs> ok, todavía están en, en la este, primera. En el cuadrito. <laughs> sí, el cuadrito. Vaya. Bueno, no le vayan a decir a Eduardo, pero ahorita ah, que se ha quedado afuera, pero él nunca participa, que la hace, ¿verdad? No, eso es bueno, mejor callate, Claudia. Eh, así que, porque, porque me están grabando, no digo nada más, fíjese, acerca de, de cuestiones de participación de, de él. Sí, pues, es complicado, vea. Sí, no digo nada más, porque somos adultos, al final cada quien, vea. Sí, cada quien, sí, es cierto. Sí, o sea, sí eso sí. Sí. Pero bueno. Pero este grupo me gusta. No, sí. Y aquí, aquí puse mano peluda, por sí. eso, por eso dejé así, sinceramente. Ay, sí, porque otros grupos se quedan en silencio, teacher. Sí, así. Por ejemplo, ahorita Ayer. Eh, don Raúl y este señor Francisco es bien tranquilo, el señor este. Y Ayer, nuevo, la nuevo persona miembro. que mencionó se, se quedó con la cámara apagada y el micrófono también. Sí, sí, bien, 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 eh, falta de respeto, la verdad. Creo sí, que porque ya puede. Uh -huh. Lo que pasa es que también está trabajando. Él, él ah, bueno. para trabajar. Y como sabemos cómo ir en contra del sistema, cómo, cómo burlar sí, el pues. sistema. Eso sí, ¿verdad? Pero igual. Ok, so can you share some examples bueno. over here? Si gusta alguien que diga un valiente, una vale. valiente. <ríe> Yo voy a empezar. Great one. Ok. I go to work. No, mentiras. Esas eran las malas. Okay. I always to. I, I always go to work. Mm -hmm. Sí, I always take 
a shower. <laughs> yeah, right. <laughs> yeah. I yeah. always drive to work. Okay. Bye. Ahora Bye. Para de open. Seguimos. Para ahí. Bye. I often drink coffee in the night. <laughs> yeah, me too, me too. I often check emails in the work. Yeah, yeah. Okay. I often coordinate sales in the office. You coordinate, coordinate sales. Coordinate sales. Sales, all right. In the office. Coordinate. Yeah, coordinate. coordinate. Hacemos más larguito. Como son dos obras, coordinate. 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 Yes. O, o puede decir a otra fase. A otra. Organize. Puede decir organize. Organize. Mm -hmm. ah, Esa es más mundana. Más fácil. Es más mundana. Como organizar, ¿verdad? <ríe> es más sí, mundana. está más fácil. Está más fácil. <ríe> Cuando apago la cámara es porque es porque tomo agua, ¿verdad? Entonces no es por otra cosa. Okay. Vaya, Catherine. Catherine, la de Sunshine. Yes, Catherine. No las anotó. Hay Sunshine. In the drive to the market. I sometimes drive to the market. Ok. Yes. Okay. I sometimes you say uh, in the bicycle. Bicycle, mm. no sé. Vale. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Perdón, que no le capté. Se me cortó. Um, quiero ver, quiero ver. El bicycle. I, I sometimes use the bicycle. Uh -huh. Ah, ok. I sometimes uh, use, 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 uh, use. use. Pensemos en jugo, use. en el jugo, que es use. juice, que es juice, pero no use. se dice juice, es solamente use, 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 the bicycle, the bicycle, bicycle, all right, yes, the bicycle, okay, and I sometimes um, visit the the friend okay yeah ahí puede poner i sometimes visit my friends verdad porque tienen que ser sus amigos ah, <laughs> si sí, no uh -huh. a los, los amigos Tiene de más sentido. claudia oh, <laughs> o los amigos de milena <laughs> tu amiga <dijo>. tu amiga <laughs> se nos fue lejos Bye. y los de harley ever harley ever son es i Hardly ever sleep in the afternoon. Yes, mm -hmm. unfortunately, right? I, I hardly <laughs> ever go to park. Go to, to that park, the park, to the park, al go parque. To the park. Uh, go al to park. the park. Go to the park. Uh -huh. THE sí. I hardly ever have a vacation. Yes, ya vienen, ya vienen. They're coming, they're coming. <laughs> 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 Teacher, bueno, la de Never, ahí vamos. Ok, y yes. En la oración queríamos decir que nosotras uh -huh. nunca tenemos vacaciones. En ah. ese caso es Avent o Ave. Vaya, dígame lo, lo que usted tiene comp completamente, porque. I hardly ever. Uh -huh. Avens vacation. Ah, ok. Me quiere decir que nunca. Que, que, okay. Nunca no. tengo. Ah, casi nunca. Pero vaya, ahí me está mezclando el, el negativo ajá. con el never. No, en ese Pero, caso. Ajá, el, never, el never es, es el 100% negativo. Negativo. Ajá. Entonces, por eso no lleva el, el don't. El avens. Por eso que ah. no lleva el don't. Exacto. Ah, okay. Muy buena, muy buena, muy buena observación. Usted solamente me va a decir. We never, never. have vacation. Ah, ok. Te voy a decir vey, 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 como bella, ¿verdad? Ah, vacation. Vacation. <laughs> ah, muy okay. bien. Ajá. Esa eh, era mi. mi... Uh -huh. Sí. ¿Y, y en qué vimos acá, teacher, en esta, en este, quiero ver acá, en este, en el 5%. Hardly ever, o rarely. Rarely. Ajá. Rarely. Cualquiera ah, de las sí. dos es válida. Son sinónimos. 
Ah, muy bien. Ah. También puede decir almost. Y nosotros dijimos que estaba contratado. <risa> Pensamos que era la contratación. Podría ser, pero, pero es raramente, raramente se traduce. Es literal. Ah. Uh -huh. Sí, ayer quizás ese pedacito lo pasamos de noche. <risa> no, esta en realidad no me detuve yo a, a darle mucho, sino que mi idea fue. Eh, Solo le, lo pasamos. Ajá, le, le presenté en, en cuestiones en prosa, es decir, en texto. De eso los presenté en un chart donde está el 100% y uh -huh. una flechita. Entonces, algo de eso íbamos a, a recordar. Por ejemplo, ah, en mi caso, sí. recuerdo la flechita, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esto, o uh -huh. recuerdo los porcentajes. Entonces, a más de alguno le voy a pegar. <risa> ah, muy bien. Ya, entonces, <risa> y en aquí, la de ¿verdad? Never hicimos: I never go to gym. Go to the gym. Al gimnasio. Ah, yeah, to the gym. To the gym. Uh -huh. the gym. Uh -huh. I never eat early. Oh, uh -huh. That's okay. That's okay. Yes. Nice. Esa es una palabra que aprendimos anteriormente, así que aplausos. <laughs> nice. Nice. Early. Early. Nice. Early. Early. Uh -huh. Yeah. Yeah. Y la no quedamos no saludable, pues. <laughs> <laughs> Para decir saludable, y ahí vamos, nos, quedé, nos hemos quedado. Para decir saludable, vamos a decir healthy. 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 healthy, yes. healthy. Eh, bueno, es que así lo tengo, pero creo que no se lo pronuncie bien. Ajá, ajá. Healthy. Ok, healthy. 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 ¿Qué pasa? Que así, así con esta cuestión del Inter siempre se pierde algo. Entonces, uh -huh. uno tiene que aprender, en sí. mi caso, a hablar como locutor. <risa> <risa> Pues, créame, cuesta así es una, un aprendizaje Vaya, eh, página sí. 10, page number 10 if you don't mind sí, 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 ahorita en esta está arriba arribita arriba está, ¿verdad? sí en la flechita le pudo bueno aquí, uh -huh. aquí está, esta es verdad Está cargando, ahí está, ya, yeah. da one. Va. En esta la vamos a hacer en dos tiempos. Solamente voy a revisar los otros grupos, a ver cómo estamos. Eh, y si ya terminaron la gran mayoría, sí lo vamos a hacer en, en, en grupal, ¿verdad? En toda la clase, para, para ah, avanzar. Uh -huh. Pero si usted lo quiere hacer, digamos, aparte, eh, vamos a hacer el copy and paste. Es decir, que lo que está en paréntesis lo trasladamos a la oración o a la pregunta. Usted va a decir, number one, do you ever play sports? El adverbio, de el, adver Perdón, el adverbio de frecuencia, ya sea que es una pregunta o un enunciado, una oración, como sea, siempre va después del sujeto. ¿Cuál siempre es, es así. Pregunta o respuesta Entonces, siempre es así. Do you ever play a sport? Correct. Y de ahí lo otro es, es, es un adverbio también, pero es una expresión de tiempo porque es compuesto, ¿verdad? Tiene tres palabritas. Dice, sure, I play sports twice a week. Casi siempre eso va al final. Right? Al final. Eso de twice a week, every day, uh, once a week, eso, eso al final. Entonces, en la, en la segunda, what do you usually? Yes. What do you usually, usually do usually. on Saturday usually. mornings? Y, y morning. eh, hay que hacer las pausas. Eh, eh, hay, un, hay un lugar donde a uno le meten en la cabeza que dan clases en inglés, que es para call centers, que tiene que hablar rápido y que no sé qué. No, 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 no. Eh, usted tiene que hablar bien a, a, su, a su ritmo usted dice what do you usually do on Saturday mornings o acuérdese que el usually y el sometimes pueden comenzar la oración o la pregunta usted la me oración. puede decir uh -huh. eh, Saraí le puedo, le puedo decir so usually what do you do on Saturday mornings uh -huh. pero solo es la excepción uh -huh. sí. solo es la excepción por ejemplo, el often, usted va a preguntar how often. Siempre oh, va a ser así. Sí. ¿Verdad? Ok. Uh, me retiro. Ok. Um, let's see here. Gracias. Bye. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Hello. So, are you ready to come back to the main station? Uh, we have a question. All right, so you're not then. <laughs> <laughs> yes. Uh, and the number one and the number five, um, uh, 
the answer uh, it's parecida. Similar, uh, similar. Similar, uh, yes. Uh, for example, uh, sure, I play soccer twice a week. Yes. And the number five, I go, I go I go out with my classmates about three times a week. Mm -hmm. It's correct. Yeah, that's no? perfect. That's perfect. Yeah. Ah, okay. That's perfect. We... Yes. That, that's just <laughs> let me let me tell you why. All right. Let me tell you por qué. Uh, I remember Miss Pimentel uh, that I told you in the last last month. Uh, that an adverb can go anywhere. Yo me acuerdo que yo le dije eso a usted. Un adverbio usted lo puede poner donde quiera. Right? Mm -hmm. Yo le dije eso. I remember that. And uh, these expressions about three times a week, almost uh, always uh, twice a week, son twice adverbios. Twice a week. So, okay, lo único okay. es que si un adverbio es compuesto o lo pone al principio or you can do it at the end of the sentence. ¿Verdad? Mm -hmm. Porque es una expresión de tiempo más que un adverbio. Pero acuérdese que un adverbio me dice el tiempo, me dice el cómo, me dice el cuándo, el por qué o cómo se hizo algo. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo hablo despacio, you have to say, I speak slowly. ¿Cómo habló? Despacio. Eh, el, 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 how often me dice la frecuencia, ¿verdad? Eh, igual que uh, about three times a week, it's the frequency. Entonces, cuando usted diga uh, every day, Uh, every night, uh, about three times a week, once a week, at the end. You say it at the end. Ah, okay, okay. okay. That's the most and, common practice. And um, the um, and it's correct to say, uh, I say sometimes I go out with my friends. That's perfect because sometimes and usually can start a sentence. Sometimes you usually comenzamos y usted lo puede poner en el, eh, al principio o en medio de okay? Ah, okay. In the middle of at the beginning or in the middle yes okay. that's what you I'm ready no we're ready <laughs> nice yes um, here we go I'm closing the uh, rooms right now okay here we go Estábamos afligidos ya. Que la habíamos abandonado. ¿Y será que todos están en clase y solo nosotros tres no le dio? Porque nadie contestaba. Nadie contestaba. Perdón, es que estaba ahí. Andaba de paracaidista por ahí. ¿Y será que se le fue la luz? Decíamos, porque no. no sorry, Pablo. I'm sorry, Pablo. All right. Uh, I think uh, uh, the adverse of frequency, uh, we have uh, a clear idea now of how to use them. Now let's move with the next topic that we want for today. Let me just mute your microphone. Uh, okay. Si la verdad que no, no quería um, presionar demasiado en algunas cosas de los adverbios de frecuencia, quería terminar el, el ciclo ¿verdad? de los adverbios de frecuencia. All right, so that's why. Okay, so um, next thing we have is the following. And I think you're gonna like this topic, all right? 90s, maybe the 80s, the 70s, etc., etc. et, cetera, et cetera. So right now I'm going to bring bring back memories. Traigamos las, las los recuerdos, ¿verdad? Your memories, ¿verdad? Memories no solamente es memoria, sino que es recuerdo, ¿verdad? Memory. All right, memory, es un recuerdo, okay, your memory. So the invention of everyday objects, all right? Eh, cuando el everyday está junto, ¿verdad? Porque usted dice, uh, cada cuanto asiste una cosa, dice, I uh, go to the park every day. Lo hace separado, ¿verdad? Todos los días. Pero si usted pone el everyday junto, significa las cosas diarias, ¿verdad? Everyday object, everyday routine, all right? everyday meal. So, pocket calculator, it was invented 1970. Video games, 1972. Cell phone, 1979. Camcorder uh, or cam recorder, uh, 1980. Uh, touch screen tablet, 2010. Personal GPS, 
2000 uh, smartphone 1992 and then the world wide web or the internet it was invented on 1989 what's the topic over here is the invention of everyday objects and right now in the 21st century in the year 2021 you have all of this in a computer or in a cell phone right <laughs> so you have your calculator you have you can play video games you can make phone calls this is touch screen right there's a gps right over here and then uh you can surf or browse the web based and you can record you see right now this class is possible due to a cell phone and due to the uh, world wide web okay so for those of us who don't know about computer science now we know that the www dot means world wide web eso significa verdad la www no la otra cosa donde se agarran a pelear verdad <laughs> that's something else right <laughs> that's something else right Okay, un pequeño chiclín. So, circle the things that you use every day or almost every day. And this one is going to be a very... Uh, hold on, please. This is a philosophical question, all right? Uh, by the way, esta información no se las he compartido en el... En el en, como un PDF, ahí sí le fallé. Uh, but I will do it tomorrow. Okay, I will do it tomorrow. So... If I ask you, circle, les preguntaba, right? Pay attention to this. Circle the things that you use every day or almost every day. And in this case, you have to tell me, al final solo va a circular una, verdad? O sea, the cell phone, because everything is in the cell phone, right? Do you understand what I'm saying over here? Verdad que le estoy pidiendo, permítame. Eh, I'm going to do it just like this, all right? Uh, just like this, I think it's better. Uh, let's take a look at these questions over here. And I'm going to write a number, all right? Vamos a escribir un número de esto. Yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Si usted tuviera, si usted tuviera esta página así impresa, if you have this page printed. Circle the things that you use every day or almost every day. Uh, for example, you can see uh, a touch screen tablet. I use it every day. I use the calculator, maybe on the computer, right? Or in your cell phone, but you use a calculator or maybe you use some Excel formulas in there. Like for example, Mr. Eduardo, I guess that you use some uh, Excel formulas or something like that, right? To do some calculations over there, okay? And uh, maybe if you have a, a video game console, you uh, maybe you don't use it every day, but you might use it every weekend, right? And uh, the internet, I say everybody uses the internet now, right? We use Google, we use uh, social networks, Twitter, et cetera, right? That's part of the internet over there. And we use sometimes uh, a camera. Like right now, we're using the camera, right? To have this class. Entonces, eh, si yo les hiciera la pregunta, eh, circule los, los, la, los aparatos o las cosas que usted o, o, ocupa, eh, Todos los días solo tendría que circular un teléfono, ¿verdad? <laughs> Cell phone. <laughs> because you do everything with one click away, right? El teléfono, everything is in here, right? In this device, all right? That's what I'm saying. Por eso les dije que un poquito filosófico, all right? This thing. So, which invention do you think is the most important or the least important? And in this case, I would like to have your opinion. Si alguien me, me participa, and then you can tell me which invention do you think is the most important? Maybe you have to say uh, the smartphone, which is, this is a smartphone, right? Estos ladrillos que están acá de hace tiempo, ¿verdad? <laughs> the bricks over there. Uh, I don't know, or you can say it's the, the internet, all right? Any opinions over here? Alguna opinión? What's For the most? The... Yes, Francisco? For me, it's the internet, too. It's the internet, oh, okay, yes. I'm not going to ask you to explain it why, uh, you may uh, say it, but that's not the case over here. All right. Uh, what about the cell phones in there? All right. What about the cell phones in there? Maybe it's the second most important, right? Cell phones, right? Maybe, right? The second most important over there. Okay. All right. Um, but I'm not going to stop in here too much. Okay. Uh, 
tomorrow I'm going to share this, the, a new PDF with this information. Mañana les comparto otro PDF with this information. Moreover. Let's continue, my friends. All right. Next then. Okay. Listen to this. It says uh, perspectives. Perspective means points of view. Una forma de decir puntos de vista o punto de vista va a decir perspectives. Like in Spanish, right? Como en español, usted va a decir my point of view is or my perspective is. All right? So, si usted quiere sonar un poquito más picky, ¿verdad? Más delicado o más profesional, you know, more professional, you have, you have to say, okay, that's my perspective or that's your perspective or this is your point of view, this is my point of view, point of view, all right? So, computer usage, igual que esto, usage es uso, right? So, computer usage, you can also say use, right? You can say use, and that's okay, right? Both, they mean the same, right? This is equal, right? So, right now, let's talk about the computer usage. Um, and if you want, let's do the practice over there. Okay, let's do the practice in there. So, how do you use a computer, listen, and respond to the statements in there? Right now, please just listen to this. Solo le voy a poner el audio. Just listen to this. Pay attention to the uh, pronunciation. Pay attention to the meaning of the sentences in, in there. Right now, don't do the exercise. O si usted es multitasking, si usted es multitasking, va a completar los check marks. But right now, I'm not asking you to do that. ¿verdad? No les estoy pidiendo ahorita que lo hagan. Si lo vamos a hacer, but not right now. Right now, listen up, please. Escuchemos. Rate your computer usage, ¿verdad? Lo que va a hacer usted, le va a dar un ranking, ¿verdad? Un ranking, rate, ¿ok? Uh, let me just one second over here. I'm muting your microphone very quickly. And should I stop this? And uh, here we go. All right, please listen up, all right? Ahorita escuchemos, por favor. Unit 7. What's this for? Page 44, Exercise 2, Perspectives. Computer Usage. Part A. How do you use a computer? Listen and respond to the statements. I use a computer. To send emails. For watching movies. To play games. To shop online. For doing school assignments. To learn languages. For video chatting. To check the weather. To read the news. For downloading music. All right, so um, now let me ask, let me ask one volunteer, please. One volunteer, but in this case, I need a, uh, a lady, please. All right. Ya Mr. Francisco participó. Can I have another volunteer, please? All right. May I please have a volunteer, please? Y que sea una voz femenina, por favor. All right. One, please. All right. One, please. Ya les comparto la pantalla otra vez. Permítanme. Eh, this is the one over there. So, can I have, please, a volunteer? Can I please have one volunteer? Thank you, Flor. I appreciate it. What I'm going to do is I will ask you, le voy a hacer la pregunta, how do you use a computer? And then you are going to tell me, uh, uh, I use a computer, uh, or you have to tell me, for example, I often use a computer uh, to send emails. I use a computer uh, uh, sometimes for watching movies, for example. But in this case, I'm just going to ask you three examples. Three examples right now, all right? Only three. So this is the question. How do you use a computer? I often to send emails. Okay. I sometimes for watch movies. I, I never... <laughs> play. <laughs> I never to play. I have to play. All right. <laughs> That's okay. Me too. <laughs> me too. Me too. Okay. Let me let me just mute your, your microphone over here. And then uh I think what I'm about to tell you, 
le va a cambiar la perspectiva del inglés, ¿verdad? Que a veces el inglés es bien complicado. Perdón que, le, que les quite la pantalla, pero quiero eh, la atención, ¿verdad? Trae la buena get the attention more. ¿verdad? Si se fijó, la frase decía to, to play video games, right, Flor? To play video games. Y estaba el often, etcétera, etcétera, right? Y yo le voy a hacer trampa porque voy a ver la pantalla. Often, sometimes, and hardly ever. Cuando usted solamente quiere completar una frase, usted va a decir, uh, yo le hago la pregunta. So, how, how do you use a computer? Uh, always to play video games. Never, and always to work, never to play video games. Right? Entonces, como es una frase, no tiene que completar con el sujeto, que no sé qué y lo demás. Solamente da la frase. Ok. So, for, uh, let me go back over here. Ok. Let me go back in here. So, uh, and now... Can I have a gentleman, please, as a volunteer, besides Mr. Francisco, right? Because you already helped me, sir. Can I have a gentleman, please? Un caballero, que me ayude, por favor. Right? Yes, please. Yeah, okay, Raul, thank you, sir. <laughs> okay, on minimum, mira que creo que solo estamos viendo la mano, pero igual. Era un tic. <laughs> okay. <laughs> nice. So, sir, what you can do is just to tell me. So, uh, how do you use a computer? You just say sometimes to play games. Uh, hardly ever. Just like that. Okay. Esa es otra forma de ocupar los adverbios in simple way. All right. So, you take it from number four, four, five, and six, please. All right. Go ahead, please. Your mic is muted. Está, tiene en silencio el micrófono. All right. Uh, I never shop online. Mm -hmm. um, I use the computer to learn language. Yeah, yeah, that's um, a good example. I use the computer for video chatting. Ah, pero eran cuánto la? Only three. But no, that's okay. That's okay, sir. That's okay. Eh, lo, no, está bien. No se preocupe. All right. That's okay. No lo voy a encasillar, ¿verdad? Con number four, five, <laughs> or six. That's okay. That's okay. Don't worry about it. Eh, let's see. May I please have another volunteer, ¿verdad? Volunteer. <laughs> okay. <laughs> All right. And in this case, it's, it's a female voice, please. Female voice. Y let's follow the example, ¿verdad? De hecho, ahorita, muy buena idea. What Mr. Raúl Melendez did, right? Use your own examples. You choose. Usted elija. Right? Three examples over there. May I have a volunteer, please? A female voice. Si les parece. O femenina, ¿verdad? Como la radio. <laughs> right? Otherwise, I'm going to have to choose. So I'm going to choose Claudia, please. Over here, right? Me va a disculpar. <laughs> but I'm going to choose you over here, please. No me tiene que decir si usted... Uh, uh, no quisiera de I use a computer solamente me puede decir uh, often el adverbio de frecuencia y luego la frase or sometimes y luego la frase ok so how, how do you use a computer choose three examples tres, tres ejemplos three examples está en en, en silencio your mic is muted <ríe> bien inspirada y había dicho todo <ríe> rayos dice ok Early ever to, uh -huh. to shop online. Okay. Uh, um, often, often to send email. To send emails. Yes, you said that, right? Because there, uh, there must be something important, right? Never uh, to play games. Never to play games, right? And uh, if you if you would get a, 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 a let's see a poll, hiciéramos una encuesta, maybe uh, we would have never to play games over here, right? Like a lot of uh, check marks, right? Si hiciéramos como una encuesta, maybe that might be the, the most uh, voted, right? Okay, let me stop over here because I need to continue with some other things. Uh, let me, let me do my work over here. Déjenme ser mi parte. Ya les vamos a enviar a los breaker rooms para que nos demos gusto, ¿verdad? Compartiendo. Okay. What about you? Do you play, uh, do you learn languages often? Yes. I use the computer for video chatting, for example. Okay. You're going to have the opportunity to do this. Okay. Uh, maybe today or, or tomorrow. All right. Unit seven. Hold on. Now, this one. 
All right, this one over here. The, uh, the name of the listening is listening offline and proud of it, okay? Let me uh, stop sharing this screen. Cerciorarme de que this one is correct, okay? Well, let me just one second over here, please. Okay, ahorita les comparto. Okay. Me quedó cortada un poquito la pantalla por acá. Les voy a compartir la pantalla eh, uh, solamente para no perder la idea. Mientras en realidad les voy a compartir la, la porque me, me quedó cortada la, la pregunta o lo que les estamos que quiero transmitir over here, right? Okay, there you have it. Let me just look for the right uh, page number over there. And then we take it for that, right? Okay, let me just one second in there. And here we go. One moment, please. Okay. All right. So I found it in here. Okay. Aquí está. Just have to be careful. And... Here we go. Permítame un momento. Estos son technical issues that we never expect, right? Um, Permítame. Es que no les quiero poner el audio sin que ustedes tengan uh, la pregunta correcta o completa de lo que quiero que por favor contesten, ¿verdad? Entonces. Uh, okay. Okay. Vamos a quitando las cuestiones de derechos de autor y todo eso, porque si no me jalan el aire, como decimos, ¿verdad? Entonces, y ahí vamos ya. Bye. Perdón, hoy sí. And here we go. All right. There you go. So as you can see, this is what you're going to be talking about. It says, guess the answer to the questions below. Then listen to a radio program about the internet and check your answers. All right. Para ponerlos en contexto, usted se va a anticipar, ¿verdad? Va a tratar de, como decimos, adivinar o tratar de, de ver qué es lo que van a decir. So, guess the answers to the questions below. O sea, vamos a anticiparnos a eso. Eh, de, va a predecir, ¿verdad? Guess sería como predecir. So, then listen to a radio program about the internet and check your answers. ¿Ok? What percentage of the U.S. population never uses the internet? What kinds of people don't use the internet? So we have two questions. So um, who never uses the internet on the, in the United States and uh, the ones uh, that don't use the internet, okay? What kinds of people, right? Okay, first of all, it's the percentage of the people who never uses the internet. And then what's this type of people? Maybe uh, young adults, okay? Maybe the elderly, right? I don't know, maybe young adults, et cetera, et cetera, right? You may say that, right? Middle age, et cetera. And then the, the second part is, listen to the, to the rest of the program, then answer these questions. Luego vamos a escuchar la segunda parte del audio y usted va a contestar. What does the term net evaders mean? What are internet dropouts? Why do some people become internet dropouts? Okay. And um, just one second over here. And there we go. Almost out. Let me fix this right now. Okay. What I'm going to do for you uh, right now, verdad? I'm going to send this to you. Okay. So let me send this to you right now. All right. 
I'm sending the image of this uh, listening to the WhatsApp. So check it out, please. I think I sent it. Let, let me know if you already got it, all right? Me dicen, por favor, si, si lo recibieron. So let me know, please, if you got that, please. It's not the audio, right? It's just the image over there. It's just the image because I really want you to pay attention to that. Let's pay attention to the question over there, all right? And if you can actually write them down or just to write one, two, three. Les advierto, eh, preparémonos porque dan bastante información. So you have to look for a specific information, right? The percentage and the type of people, okay? So that's what we're going to be talking about over here. And um, so that being said, let's let's play the listening over there. ¿verdad? Perdón que gran protocolo, ¿verdad? Para un, para un listening, pero... Um, eh, Hay algo que se llama pre-listening, que es como la preparación A. And that's what we're doing right now. Okay. That's what we're doing right now. So, uh, let's try to be ready. And then we take it from there. All right. So, the first time I played this, you're just going to tell me the percentage of the U.S. population that never uses the internet. And then the type of people who never, I mean, who, who don't use the internet over there, but that, Kenison, all right, who are they? So that's the, that's the one over there. So I'm, I'm muting your microphones and then we take it for that. Okay, here we go. Page 46, exercise six, listening, offline and proud of it. Part A, guess the answers to the questions below then listen to a radio program about the internet and check your answers. We've all heard stories about how internet use is growing. Today, however, we're talking with someone who has studied people who don't use the internet. Let's welcome Dr. Tom Van Cleve to the program. Thank you. It's nice to be here. Thanks for coming. Now, I understand that many people still don't use the Internet. Is that right? What can you tell us? That's right. My research has revealed that in the United States, for example, about 22% of the population never uses the Internet. And why is that? Well, they tend to be older people or people living in more rural areas. But there are also those who worry about privacy or who think that the Internet isn't necessary in their lives. Some of these people are even proud to be independent from the online world. Interesting. All right. Okay, so let me play this a second time. Okay, if you don't mind. Yeah, you want to listen to this a second time? Yep. Yes, right. Okay, so here we go. So maybe if you were able to get that percentage that they mentioned over there, now let's pay attention to what kind of people, right? What kinds of people they give? Let's see, one, two, three, four kinds of people over there. At least three or four kinds of people. Three or four, all right? So here we go. Page 46, exercise six, listening, offline, and proud of it. Part A. Guess the answers to the questions below. Then listen to a radio program about the Internet and check your answers. We've all heard stories about how Internet use is growing. Today, however, we're talking with someone who has studied people who don't use the Internet. Let's welcome Dr. Tom Van Cleve to the program. Thank you. It's nice to be here. Thanks for coming. Now, I understand that many people still don't use the Internet. Is that right? What can you tell us? That's right. My research has revealed that in the United States, for example, about 22% of the population never uses the Internet. And why is that? Well, they tend to be older people or people living in more rural areas, but there are also those who worry about privacy or who think that the Internet isn't necessary in their lives. Some of these people are even proud to be independent from the online world. Interesting. Okay. Um, all right. So I'm taking notes over here. Okay. 
All right. Now I'm going to ask this question in general, all right? So this question is in general. Um, according to the uh, uh, conversation, what's the percentage of people who uh, never uses the internet in the United States? What's the percentage? Yep, yeah, correct. <laughs> correct, yeah, this number over there. Yep, in this case, uh, I know uh, some of you may have the answer. Who would like to share it? Uh, all right, or, or, or yeah, Mr. Francisco, go ahead, please, sir. Percentage is 22%. Yes, sir. Okay, and what's mm -hmm. and the type of people? Could you tell me two examples only? Two examples. Two. Uh, mm -hmm. Three uh, older people in, or people living in rural areas. In the rural areas, right? Yeah, rural, rural area. Okay. Thank you. Uh, let's see, Mr. Melendez, you were uh, telling me this, right? So what are the other two types of people who uh, don't like to use the internet? Um, for the privacy. Yes. Uh, for religion, mm, no, they didn't. They say that. I, um, in, in, uh, the, in the listening, yeah, they say that. Um, yeah, in real life, you're right. Yeah, uh -huh. You're right. You're right. You're right. Uh, so, Jews, Jews, Jewish. Yes. Jewish. Jewish because people. Semitas. Semitas. Yeah, Jewish. Jewish people. Yes, mm. Jewish people. You're right. Okay, yeah, that's it. So for and privacy. For privacy, and but there's another category. There's another category, right? What's that one? Let's see. I'm gonna ask a lady over here, right? Maybe uh Rocio, did you get it? So we know that the people who never use the internet are uh because they're uh they're part of the elderly, verdad, adultos mayores, because of their privacy, right? And uh, because they live in the rural area, so there's no electricity, most likely, right? There's no electricity. So yes. what's the other? The, what's the other type or kind? No, I don't. I don't. You 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 no. do, you don't know. All right. No. That's okay. Let me ask uh, uh, somebody over here, uh, Mr. Douglas. Did you get it? That the the four types of. Yeah, so what kind of people never use the internet in the United States? ¿Qué clase de personas nunca ocupa el internet? Mm. Yes, um, other people. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Okay, but that's just one example. Eh, queremos el cuarto ejemplo, right? Fantastic Four, right? Cuarto Fantastico. <laughs> okay, but le let me play it again, okay? okay? Don't worry about it. So everyone, please, <clears throat> let's pay attention to the last one, okay? So here we go. And let me rewind this, okay? Adelante esto, right? So I fast forward this, and then we take it from there. Why is that? Well, they tend to be older people or people living in more rural areas. But there are also those who worry about privacy or who think that the internet isn't necessary in their lives. Some of these people are even proud to be independent from the online world. All right, so now we know, right? So we know who these type, these type of people are. Yeah? So, uh, so now, Miss Pimentel, did you get it now? I guess. You uh, did, right? Yes. Okay. Um, uh, the people think uh, don't uh, the internet is not necessary for your lives. Yes. And and they proud of the of. They they're, they're proud of that. Yes, they're proud of that. Proud of that. They're proud proud of that. Yeah. Thank you. Proud yes. Of that. Okay. What what you do is the following model, right? And then let me. Uh, Interesting. Hold on. I'm going to stop uh, sharing this screen, and I'm going to uh, share the following over here. 
una estructura gramatical que nos va a servir para, para sonar un poquito mejor es the one that I'm going to show it to you right now. Ok. So, but let me just one second over here. Mientras tanto, brevemente vamos a pasar lista. Ya casi se acaba el, el tiempo. And then we take it further. Eh, I have Mr. Oscar, Anayansi, Cesar, Claudia, eh, Saraí, Douglas, Eduardo, Flor, uh, Francisco, Juan Carlos, Catherine, Nelson, Raúl, and then Rocío. I need to get a screenshot of this one so that I don't forget. Bear with me just one second in there. Okay. Sorry about that. And then let me share the screen. Eh, un pequeño comercial en la asignación de esta semana. ¿Verdad? Para los 10 minutos después. I have. There you go. Yes. Vamos a compartir así la pantalla. Eh, Mr. Douglas, it's your turn tonight, sir. All right? Are you able to stay? Uh, yes. Está disponible de, de la, a la, después de las 10. Are you available? Tonight, sir? Yes. All right, so you're going to be here. All right, and tomorrow we have Mr. Efraín uh, Balas. Um, si él no se une a la clase, somebody else can take his place after 10 p.m. Okay, right now I only have like five minutes before this class is over. Okay, thank you, sir. Eso se me olvidó mencionarles. Eh, lo siguiente. Um, this one over here. Let me just go here. And use this example, ¿verdad? Creo que lo que le voy a uh, mencionar es, puede ser útil. So, the question is, what percentage of the U.S. population never uses the internet? And then we have four options. Uh, you say people, y esto lo voy a poner en, en, en mayúscula, who, okay, or elder, you may say, right? Or, Elderly people. Ok. Usted puede decir, yo, yo le hago la pregunta. So, uh, what type of people never use the internet? You can say elderly people. Está bien. All right. O puede decir usted, people who are elderly. Ok. People who are elderly. Sorry about it. People who are elderly, ¿verdad? Los adultos mayores. Ok. Si usted pone people who are old, Está, está rozando lo, lo ofensivo, la, la gente vieja, la gente mayor, etcétera, etcétera. Right? So you have to say elderly people, people who are elderly or elderly people. So on number two, we say people, right? Who? What's the verb that they use? ¿Qué verbo utilizan en, 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 el, en el listening? Mode? What's the verb that they use? They say privacy, ¿verdad? But what's the verb they use over there? Okay. Um, so they say people who worry about their privacy. Okay. Number three, it's uh, people who live in. What's the answer over there? Alguien que me ayude a complementar? People who live in. Yeah, rural areas. I can see that, Mr. Raul. I can leave your with your lips. Who we'll live in rural areas? Igual que en español se escribe, pero la U se hace como una O ahí, ¿verdad? Rural, rural, rural areas, right? That's like difficult to say, rural areas. Or in the countryside, right? Esto, in the countryside. Just like that. Eso es el campo, countryside, right? En el campo, ¿verdad? En la área rural countryside over there or number four uh, people va a ser un poquito más más grande permítanme okay let me make this a little bit bigger, All right? Okay. All right, here we go. Let me let me share the full screen over here and then we take it further, All right? Just wanna see your faces over there. 
Usted le pone la W, W, H, O. Ahí se la puse en mayúscula solamente para recalcar, ¿verdad? Pero solamente es la W, la H y la O. Que usted dice que, ¿verdad? Las personas que o las personas cuáles, ¿verdad? People who are elderly. People who worry about their privacy. People who live in rural areas. Yo le pregunto, what type of people are you? What, what kind of person are you? Usted dice, I am the kind of person who, I am the kind of person who. Esto en realidad no es parte de la gramática, ¿verdad? Que estamos viendo, pero, pero es, eh, I think it's necessary. So you say, I'm the type of person who, etc., etc. I'm the type of professional who, so el, el tipo de profesional que, all right? There, and that's what you're doing there, okay? Eh, para que digamos respuestas un poquito más pensadas, right? And then on this one, just like uh, Miss Vimentel told me, so people who think the internet is not, uh, is not necessary, right? And they are proud of that, right? They are proud of that, right? Or people who worry about their privacy, ¿verdad? Su privacidad, ¿verdad? Okay, you don't have to say your privacy because it's their privacy, de ellos, de ellas, de esas personas. Okay. And uh, I guess uh, due to the time, we're going to stop uh, over here. Tomorrow, we will continue with the second installment. <laughs> Vamos a continuar con la segunda uh, part B over there, right? Part B says, what does the term net evaders mean? Y quizás les vamos a dejar así como una tarea informal, ¿verdad? Para dejarlos como cuando mirábamos las novelas, ¿verdad? Del 4 o del 2. <laughs> Picados. Um, so I'm going to ask you the following. So please, I'm um, sorry, research what net evaders mean. Internet dropouts mean. Pues, eh, si me pueden averiguar, ¿verdad? Así informalmente for tomorrow. All right. The definition of net evaders and internet dropouts. Entonces, quizás mañana para que usted se, se anticipe, ¿verdad? Lo que va a escuchar. So, net evaders and internet dropouts. ¿Ok? Así, you do a mental note, right? Hagamos una, ment una, una nota mental for us to do this, right? So, right now, I have to say goodbye. Thanks for joining the class. Tomorrow, I'm going to share with you the PDF with uh, this class, which is the next topic that we have. Se llaman imperatives. That's what we're going to be studying tomorrow. So see you tomorrow. And Mr. Douglas, please stay over here, sir. Tomorrow. Yeah. Bye. Bye, bye everyone. Good night. Good, Good night. night. Good night. All right. Um, vamos a ver acá. Se supone que solamente usted tiene que estar, pero aquí se me ha quedado flor. Uh, <ríe> Allá ah, sí, está. Ya. Ahí está, ya. Bye. Bueno, vamos a comenzar un poquito con español. Eh, ¿Usted está desde el nivel 1 o hasta esta vez se incorporó eh, mi sol de eh, Estoy, está, bueno, estaba en el nivel, en el nivel 1. De... Únicamente que que sí, este, no sé, era como que un poco más, más tranqui todo. Más tranquilo. Sí, sentía okay. como que era un poco más, más. Más lento. Sí. Eh, y íbamos un poquito más lento, no sé. No uh -huh. sé. Sí. Ajá. Pero, pero usted comenzó con nosotros eh, hace un, un mes con inglés corporativo. Sí. Sí, hace, hace ajá, inicié el primer curso, eh, con teacher Flor Guerrero, creo que se llamaba. Ok. Este, Somos un montón, no me los puedo. <risa> sí. Este, entonces, eh, inicié, con, inicié desde el módulo 1 sin saber, pues prácticamente. Nada. Bueno, saber un poco, ¿verdad? De, de, no de, de inglés. Es este, el ciclo, ¿verdad? <risa> un bachillerato. Sí, se, se queda con el verbo to be y hasta ahí, ¿verdad? Entonces. <risa> ya, vale. <risa> Entonces, este, me quedé, bueno, me quedé con eso en el bachillerato y, y hace poco que empecé a, a aprender eh, un poco más el inglés y, y la verdad es que, eh, 
como les repito, en el modo anterior, este, la ticha sí era un poquito más suave, quizás por, por, por ser mujer. Porque era, ajá, quizás sí, por sí, ser es más, mujer. Más, o... más el estilo, sí, ya le entiendo. No el hecho de que por ser mujer es menos, sino que es el estilo de ella. Okay. Es correcto, ajá, y, uh -huh. y este, pues prácticamente alguna, o sea, sí, le entend, sí me, me, me gustó prácticamente porque iba como que un poquito más despacio. Y eh, paciencia, más paciencia. Es correcto. Ajá, sí, tiene razón. Sí, eh, yo la verdad que me, soy un poquito más eléctrico y me gusta exigirles y ocupar mucho los breaker rooms. Si se fija, yo ocupo mucho los breaker rooms. Entonces, eh, a veces... Yo de profesor no los ocupo porque de repente se me pierden algunos minutos o algunos ya terminaron, otros no, ¿verdad? Pero es un riesgo que creo que al poner una balanza, yo digo, ok, beneficia más a la, a la clase que a los 1% que ya me terminaron los ejercicios, ¿verdad? Entonces, ok, vaya, eh, eso es bueno. Por lo menos este año vamos a aprender un montón, no quizás conmigo, sino el hecho de que hay mucha información, mucha gramática, mucho vocabulario que usted sí. dice, ah, esto es chivo, ¿verdad? esto me lo voy a aprender, ¿verdad? esto sí, lo sí, voy sí. a decir. Entonces, y yo las dos horas no las siento, así se lo digo, yo no siento las dos horas. Ok, no sé ah. usted, eh, no sé usted. ¿verdad? Eh, quizás ahorita, como, como le digo, el, el módulo pasado era como que un poco más, más despacio, eh, sentía como que era un poco más más de tensión, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita sí siento que como que, o sea, un poquito más, más, más rápido, entonces yo a veces cuando lo escucho o sea, voy detrás, detrás de usted, pero... quedando. Ajá. Sí, uh -huh. me voy quedando uh -huh. Sí, me voy quedando, me voy quedando un poco quedando. entonces este algunas palabras que o prácticamente lo, lo que usted dice cuando, cuando de verdad usted me pregunta a mí yo ando perdido, le estoy en eso o sea, sí, yo, no está yo bien. me pierdo para decirle de que, o sea, a mí lenguaje y literatura en todo el no escuela, le bachillerato, era malo. Sí, <ríe> Nunca me razón. gustó leer. Entonces, desde la gramática en español, eh, sí me costaba un montón. Eh, ahora, pues, la gramática en inglés, en inglés. me cuesta mm, quizás inglés. un poco más, más uh -huh. al doble, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, lo que aprendí en el, en el ciclo anterior este, era de que, bueno, como comparación, ¿verdad? O como, no sé comparando pues al ciclo de ahora que lo siento como un poco más o, otro nivel, o sea, sí se siente, la verdad el, el cambio cabal, el sí, siguiente el nivel cambio. porque porque de un solo, pues, o sea, siento de que eh, la información y ahí es donde, donde yo, yo me pierdo, pues porque porque hay algunas cositas como que así trato de entenderle trato, trato, pero, o sea, como, como le digo voy detrás de usted <risa> Pero, o sea, Vaya. me voy quedando, Entonces, y, y, y mire, eh, y los breaker rooms siente que, que, que sí se apoyan. Ahí sí, ah, ahí sí, ahí correcto. Sí, porque con okay. los otros compañeros, yo, yo, o sea, yo les pregunto eh, qué dice acá o qué es lo que vamos a hacer o, o, y, y así, ¿verdad? O qué verbo ocupar y cosas así. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ¿verdad? El curso pasado, eh, lo que hacía la teacher era, pues bueno, prácticamente desde que iniciamos, ella explicaba medio la diapositiva y boom a los a, la, a los a los, los, los breakers a los grupos es, sí. ajá uh -huh. es, eh, de un solo entonces sí sí usaba bastante ese método y prácticamente los párrafos o sea ella los, o sea, ponía a dos a, a dos la misma temática que usted tiene eh, solo que ella sí lo utilizaba bastante entonces y nos preguntaba verdad en qué en qué palabras eh, no comprendíamos cuáles eran ah ya le entendí costaban, eh, eh, ¿no? ella invertía también tiempo eh, cuando estaban todos que le preguntaba dígame esto dígame ajá, lo otro lo va, y usted ajá. iba así ok sí usted entonces así. como como yo o sea soy nuevo en esto o sea a mí me cuesta entonces ajá, ahí ya, yo aprovechaba en, en preguntarle ajá ahí yo aprovechaba en preguntarle eh, eso qué significa o eso cómo se pronuncia o así verdad Ah, eh, uh -huh. Ajá, ya, entonces, ya entiendo. Uh -huh. Entonces, quizás ese cambio a mí este, sí, lo, está lo costando. Ajá, ajá, le está costando. Está Vaya, costando eh. porque veo que otros, otros compañeros que están ahorita. Hay bambe, en, ajá. Uy, así, o sea, yo. O sea, no es me... que fíjese que casualmente ellos estuvieron conmigo y como uno ajá, se acostumbra al correcto. patrón, <ríe> entre así comillas, es. ¿verdad? Sí, entonces, correcto. se acostumbran, entonces ellos ya van ahí, ¿verdad? Entonces, ajá. yo por eso es como Le que. Entiendo tiro para, para, para ellos pero eh, lo, que, lo que podemos hacer, usted pregúnteme ¿verdad? o por lo menos eh, 
Dígame, vaya, eh, y hágame las cosas. Yo cuando le explico, de repente les explico en español. No soy clavado de decirle, puede explicar sí. en inglés porque no quiero frustrar a nadie. Entonces, sí, claro. eh, pregúnteme, dígame, este, José o teacher, como usted le guste. Eh, no me quedó claro esto, entonces, o cualquier cosa, o será esto. Aunque usted lo diga incorrecto, yo voy a captar que usted que necesita que yo refuerce tal cosa. Entonces, yo ahí me detengo. Por ejemplo, hoy en la noche, si se fija, creo que de, de las siete clases que llevamos, hoy creo que me detuve un montón en los break rooms. Sí, sí, este, sí. Para cerrar el ciclo. Entonces, para estar seguro de que eso quedó claro y que se apoyen entre sus compañeros. Uh -huh. Pero lo, lo que yo a veces no refuerzo mucho es el hecho de, de estar eh, a todos juntos y agarrar a uno, agarrar ah. a otro. Pero eso es porque yo, yo creo personalmente que los otros compañeros se nos aburren porque es como que va, ya le va a agarrar a preguntar de, a, a los 20 y vamos a pasar media hora. Pero sí. ajá, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero, pero también sí. pienso que okay, esta es la oportunidad para reforzar. Por eso solo agarro como tres a cuatro y de ahí seguimos, ajá. ¿verdad? Sí, 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 Entonces, claro. pero créame que si lo entiendo, ajá. Este, eh, lo que voy a hacer eh, es, si gusta... Siempre en la clase le voy a preguntar, no todas las veces, pero sí le voy a preguntar a usted y le voy a decir, lo, le voy a hacer la, la pregunta, este, ¿me ayuda con tal cosa? O, o, o si no, eh, ¿necesita que le refuerce algo? Y antes de que usted me diga, si usted me dice, sí, eh, refuérceme tal cosa, ok, regresamos, sí. yo ya le explico y así Ajá. usted le queda chancecito para reformular lo que me va a decir. Y así yo eh, como prácticamente disfrazo la pregunta entre el refuerzo que le voy a hacer. Sí, okay. porque por ejemplo, eh, cuando se me hizo la pregunta y eh, ahora, eh, o sea, yo andaba perdido. Sí, se quedó, se quedó se perdido, va, pero va, entonces va, yo va. Lo, lo que le dije, ok, sí. está bien, ¿verdad? Entonces ya, Ajá. entonces, sí, sí, sí. o sea, no le voy a decir, oh, ah, ok, Ajá. entonces, ya, le voy a insistir de entonces, no, 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 no. entonces, ok, vaya, ya va a llegar su turno. <risa> <risa> sí, <risa> Vaya, entonces, eh, voy a reforzar bastante eso de, de que quede claro y voy a, Ajá. aunque sí voy a ir un poquito más, voy a ir rápido. Eh, pero voy a tratar de agarrar por lo menos unos cinco y le voy a preguntar. Lo que pasa es que a veces yo no les pregunto a las mismas personas porque van a pensar, ok, solo a mí me va a preguntar, o solo a mí me está preguntando. Pero Perfecto. ya que ahorita llegamos a un a acuerdo, espero. <ríe> sí, sí, le voy a, sí. sí le voy a preguntar para que le diga, ok, Mr. Douglas, este, eh, number one, net debaters, uh, y le voy a hacer la pregunta, ¿tiene alguna idea de qué es? Y usted me dice, no, ok. Ajá. Eh, captó, digamos, tal cosa y me dice, sí, vaya, capté esto, pero si usted más o menos me menciona y tiene la noción de que captó, yo le doy la respuesta inmediatamente. Ok, pero, sí. pero como ya es nivel 2, tengo que jugar la de amigo y de, y de <ríe> verdugo, sí, sí. ¿verdad? Entonces, por Muy eso bien. mismo es, ¿verdad? Entonces, la ventaja es lo siguiente, tenemos la plataforma que es fácil de completar, Correcto. ¿verdad? Sí. Y si usted es, es eh, como le digo, si usted tiene esa disciplina de estar en clases y cuando tiene que estar en clase lo está, va a tener el 80% y va a pasar este módulo. Pero usted quiere aprender, yo sé que usted quiere aprender, ¿verdad? No solamente sí, quiere sí. ir pasando, ¿verdad? Entonces de eso se trata. No, Así no, que no. lleguemos a ese no, acuerdo. Lastimosamente el tiempo ahorita ya okay, se nos fue, pero yo me comprometo sí. a, si practicamos digamos unas cuatro veces o cinco veces y yo les hago preguntas, por lo menos dos veces le voy a preguntar a usted. Y no okay. importa si los demás notan y digan, ¿por qué le pregunta a él? <risa> Prefiero que los demás me sí, digan, claro. que me digan, pregúnteme a mí también y que me digan, ¿por qué no me pregunta? Yo con gusto les pregunto todo, ¿verdad? pero, claro. pero, 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 por ejemplo, los viernes yo voy a hacer en agenda de estar haciendo más prácticas así de donde están todos, porque yo sé que los viernes se conecta a la gente que en realidad sí quiere estar en clase, porque los viernes es como que... Mm, el sí, viernes, sí. ¿verdad? Ya, ya todos <risa> Nad Nadie quiere, o sea, ya, sí. ya fumigado, sí. Sí, ya ¿verdad? Vaya, sí. pero... Entonces, en eso, ¿verdad? También, pues, eh, considero yo que, ajá, poniéndonos como que en los grupos a hacer los diálogos, bueno, a mí, en lo personal, a mí me funciona porque eh, trato de, de pronunciar bastante la, ¿qué? La, bueno, la misma palabra y así, ¿verdad? Y se nos este... quita la pena. Ajá, y se nos quita la pena. La verdad es que a mí eso, a mí eso, o sea, tanto como me despierta, porque ya a esta hora ya uno ya quiere dormir. Sí, ya, ¿no? bajando, Entonces, a mí eso bajando. sí me despierta. O hacer 
los, los ejercicios, a mí eso como que me tiene un poco más entretenido, más despierto en la, en la, en la Por clase. Por ejemplo, yo creo que ayer ejercicios. fue una muy buena clase porque estuvimos bien, las preguntas estuvieron bien sí. aceptadas, igual el viernes. Este, y Ajá. así vamos. Yo lo miro, hay días buenos, hay sí. días malos, pero ahí vamos. Sí, y cabrón. lo importante es que, que no se desanime. Y si usted tiene duda en no, cualquier no, no, cosa de la no, plataforma, no. yo trabajo en la mañana de profesor y estoy toda la vida en la computadora. Si usted me escribe o me dice algo, yo, okay. yo le contesto y, o, hasta el fin de semana. Entonces, le contesto, créame. Ok. <ríe> no, so... <ríe> okay. So, I have to finish okay, the teach. class. Tengo que terminar porque ya se nos fue la, la hora. ¿Verdad? Pero qué bueno que me diga. Okay. Así que mañana en, okay. de mañana en adelante, prepárese que por lo menos le voy a preguntar para apoyarle. Ok. Yeah. To help you. <ríe> That's okay. okay. That's okay, sir. All right. So, okay, see you tomorrow, sir. Yes. All right. See Bye. you tomorrow, teacher. Good evening. Bye.